jedem, der sich fragt, habe ich die Möglichkeit, positiv auf unsere Zukunft einzuwirken? Habe ich die Möglichkeit, gesellschaftliche Probleme zu lösen? Dem würde ich sagen, ja, hast du. Ich glaube, ein großer Antrieb von Menschen, von jedem Mensch, von mir auch, ist ja die Zugehörigkeit, Teil von etwas Größerem zu sein. Startups werden die Welt verändern. Die Globalisation ist, glaube ich, ein Trend. Entbürokratisierung auf jeden Fall, 100 Prozent. Ja, und Bildung, Bildung, Bildung. Für mich ist ein Startup-Investment in erster Linie ein Investment in Menschen. Was uns ja noch fehlt in Europa, sind so diese Heroes. Wir können wirklich was bewegen, wir können wirklich was verändern und es gibt noch unglaublich viel zu tun. Es geht eben nicht nur um Geld, sondern es geht um Werte, es geht um Moral, es geht um Demokratie. Unsere Vision ist dabei eine Demokratisierung der Energiewende, wenn man so sagen will. Wir wollen dazu beitragen, dass die Energiewende gelingt. Freiheit, Wirkungskraft. Die Welt auf den Kopf zu stellen und da, wo alle sagen, das geht nicht, die Lösung zu finden dafür, dass es dann doch geht. Ich glaube, wirkliche Innovationen können nicht im Elfenbeinturm entwickelt werden, sondern müssen auf der Straße getestet werden. Man kann Teil sein von so einer Innovation. Hier ist eine Idee und da ist jemand, der findet die Idee toll und die kann direkt zusammenkommen. Ich glaube, dass wir im Zeitalter der Gemeinschaft leben. They buy and sell securities. As a matter of fact, one of them just bought your shares for you. Well, I just don't understand how they do it. Well, when I received your order, I had it phoned to our firm's order room. They sent it by direct line to our firm's booth down there on the rim of the floor. Then the uh, telephone clerk signaled his floor broker by pushing a button. And that's it? Well, that's half of it. Erinnert ihr euch, früher, 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 da gab es diese Telefonoperator, die so die Telefonverbindung hergestellt haben. Also du hast jemanden anrufen wollen und hast gesagt, geben Sie mir mal Verbindung 365 und dann hat jemand gesagt, alles klar. So funktioniert Wirtschaft heute noch. Wenn du Geld haben willst für deine Idee, dann gehst du zu der Bank oder zu dem Venture Capitalisten und bettelst den um Geld an. Also da sitzen die Gatekeeper und die entscheiden für dich. Da hinten gibt es ganz viele Leute, die möchten wir investieren, die möchten ein bisschen Geld geben. Und vielleicht werden die von deiner Idee begeistert. Aber der Operator dazwischen stellt euch nicht durch. Das Problem für Einzelpersonen ist, dass kaum jemand über siebenstellige Investitionsmittel verfügt, um sich an wirklich bahnbrechenden Innovationen beteiligen zu können. Aber selbst wenn man über diese Finanzmittel verfügt, hat man als Privatperson einfach nicht den Zugang. Man findet nicht diese spannenden Unternehmen. Und genau das machen wir jetzt möglich, dass man eben diese spannenden Unternehmen auch auf Companisto findet und auf Companisto in sie investieren kann. Also als es darum ging, jetzt die Chance zu haben, Companisto zu gründen, daran kann ich mich noch ziemlich gut erinnern. Da kam Tamo auf mich zu und hatte sich schon sehr viele Gedanken dazu gemacht und hatte diese Idee entwickelt, letztendlich gesagt, warum ist das so, dass ganz viele Menschen in Aktien investieren können, also börsengelistete Unternehmen, aber kaum jemand sich an innovativen Startups beteiligen kann, weil man dafür sehr viel Geld braucht, sehr viel Kontakte, sehr viel juristisches Know-how, all die ganzen Dinge. Ähm, dabei wäre es doch so wichtig, gerade die jungen Unternehmer, Unternehmerinnen zu unterstützen. Und da ist dann erstmal so der Gedanke entstanden, so eigentlich ist das diese, dieses ganze Problem, was wir haben. Menschen können sich nicht an Startups beteiligen. Eigentlich ist das lösbar. Auf Companisto können Sie online in innovative Startups investieren. Startups sind junge Unternehmen, die ein großes Wachstumspotenzial haben. Sind Sie von einem Projekt überzeugt, investieren Sie direkt online, ganz ohne lästigen Papierkram. Die Idee von Companisto ist, du schaust immer wieder mal rein, du kannst das machen, egal wo du bist. Es ist nicht örtlich gebunden, sondern es gibt quasi eine digitale Bühne und da stellen sich Gründerinnen und Gründerinnen vor. Und dann kann ich mir überlegen, möchte ich mich beteiligen oder nicht. Und dieses, möchte ich mich beteiligen oder nicht, das sollte halt niedrigschwellig sein. Das heißt, man sollte es mit wenig Geld tun können. Und es sollte einfach sein, diese ganze Komplexität, dass man Verträge verhandeln muss, dass man zum Notar gehen muss. All das ähm, wollten wir beseitigen, weil wir dachten, das hindert viele Menschen daran, das am Ende zu tun.
Als ich im Frühjahr 2019 David und, und Tamo kennengelernt habe, hat mich ein Kompanisto sofort begeistert, diese, diese Struktur. Die ganzen Jahre davor als Investor, das war sehr händisch geprägt. Das heißt, mit händisch meine ich, Dokumente wurden irgendwo geschrieben, in Akten verwaltet äh, und auf irgendeine Form ausgetauscht. Kompanisto ist ja von der, von der Wurzel her digital organisiert. Und äh, ich hatte ja über all die Jahre immer viele andere Organisationen, Institutionen gesehen, die das immer gerne gehabt hätten, es aber selber nicht hinbekommen haben. Was an Companisto ganz neu ist, ist, dass es keine Mindestbeteiligungssumme gibt. Das bedeutet, jeder kann sich aussuchen, wie viel Geld er investiert. Ja, es können 5000 Euro sein, es können aber auch 25 Euro sein. Wir freuen uns über alles. Und das hat zu einer unglaublichen Reichweite geführt, weil sehr viele Leute erstmal gucken wollten, wie funktioniert denn Crowd Investing. Mit einem Investment auf Companisto werden Sie, ähnlich wie an der Börse, Anteilsinhaber des Unternehmens und profitieren von Unternehmenswertsteigerungen und Gewinnen. Dabei investieren Sie nie alleine, sondern gemeinsam mit vielen weiteren Investoren. Wir haben ja relativ schnell 2012 uns überlegt, wie wir das eigentlich nennen wollen, was wir da machen. Und für uns war der Begriff sehr naheliegend Crowd Investing. Was es damals schon gab, war Crowdfunding, also die Möglichkeit, sich an ähm, Projekten von Künstlern zu beteiligen, dass man eine, eine Platte vorfinanziert. Aber wir wollten ja was anderes machen, nämlich, dass die Menschen auch an dem Startup in dem Sinne beteiligt sind, dass man eben, wenn das Startup erfolgreich verkauft wird, dass man auch einen Anteil bekommt. Und das war kein Crowdfunding, das war dann für uns Crowdinvesting. International ist Crowdfunding der etablierte Begriff. Hier unterscheiden wir zwischen Reward-Based Crowdfunding, Equity-Based Crowdfunding, Donation- und Lending-Based Crowdfunding. Da diese Begriffe aber im deutschsprachigen Raum schwer verstanden werden, gab es eine Übersetzung, die dann heißt Crowdfunding, Crowdinvesting, Crowdlending, Crowddonating. Auch wenn diese Begriffe englisch klingen, sind das Begrifflichkeiten, die es im englischsprachigen Raum nicht gibt. Also das sind Erfindungen, die wir im deutschsprachigen Raum gemacht haben. Wir haben uns ursprünglich sehr viel mit Crowdfunding beschäftigt. Wer ist die Crowd? Wie sind die Rahmenbedingungen? Wie kann man Crowdfunding auch in Wissenschaftseinrichtungen nutzen? Was passiert über die Finanzierung hinaus? Welche Effekte gibt es da? Aber auch ganz sicher Richtung Frühphase. Man kann bei uns auf der Plattform erstmal sehen, was sind das für Unternehmen, die stellen sich vor. Die haben da ihre Unternehmenspräsentationen online, die man sich angucken kann. Man kann in den Dialog gehen. Auf Companisto stellen sich die Startups mit einem Video und ihrem Geschäftsplan vor. Wenn Sie zusätzlich noch Fragen an das Unternehmen haben, können Sie diese online stellen und erhalten eine öffentliche Antwort des Gründerteams. Also die beiden haben eigentlich gemerkt, dass die Gründer und Gründerinnen, die brauchen einerseits Finanzierung, andererseits brauchen sie aber auch ein Marketing und eine Reichweite. Und äh, das konnten die beiden dann kombinieren. Die Startups, die haben, fanden das klasse, weil sie eben mit dem Crowdinvesting zusammen eine Marketingkampagne im Grunde machen konnten. At Big Rep, we solve the world's most difficult manufacturing challenges with advanced large format 3D printers. Wir sind die Ameria AG aus Heidelberg. Wir sind Weltmarktführer für integrierte Gestensteuerung und haben den neuen Standard für berührungslose Interaktion entwickelt. Gemeinsam gründeten wir vor über sieben Jahren Green City Solutions. Wir haben den weltweit ersten regenerativen Biofilter entwickelt, der Luft reinigt und kühlt. Hi. Patrick ist Mitgründer des Online-Shops Five Cups and Some Sugar. Mit wenigen Mausklicks kannst du dir dort aus über 50 Zutaten deinen eigenen Tee zusammenstellen. Unser Speicher akkumuliert die Energie aus dem Stromnetz und stellt sie mit der bis zu sechsfachen Leistung für einen auf wenige Minuten verkürzten Ultraschnellladevorgang zur Verfügung. Erstens ein Netzwerk, vergleichbar mit LinkedIn. Zweitens ein Kunstblock. Drittens ein Marktplatz, offen für jedermann, auch für private Verkäufer. Ich bin Johannes. Und ich bin Dominik. Mit unserer Produktmission Measure Match Grow bieten wir Unternehmen neuartige und DSGVO-konforme Matching- und Analyseverfahren an. Der Photovoltaikmarkt explodiert geradezu. Allein in Deutschland wurden kürzlich die Ausbauziele versiebenfacht. Für uns heißt das, wir geben Vollgas. Was wir geschafft hatten, ist, den Zugang für viele zu ermöglichen, weil man sich mit kleinen Beträgen beteiligen konnte. Aber was ich dann gemerkt habe, ist, dass es für mich nicht ausreicht und mir nicht genug ist, ein Unternehmen aufzubauen, was eine Finanztransaktion durchführt. Sondern was mich schon immer begeistert hat bei dem Thema Startup-Finanzierung ist, 
dass man sich an Menschen beteiligt, an deren Innovation, an deren Spirit. Unsere Vision ist es, mit Companisto eine starke Investorengemeinschaft zu bilden, die gemeinsam bahnbrechende Innovationen finanziert und auf Unternehmen zurückblicken kann, die Geschichte geschrieben haben. Es gibt da wirklich Themen, die seit vielen, vielen Jahren die Akteure umtreiben und wo geschaut wird, wie können neue technische Lösungen, Stichwort Blockchain, Metaverse und so weiter, wie können diese Themen, diese Probleme adressieren, verbessern, welche Akteure beschäftigen sich welchen Themen. Und ich verstehe uns da als Brückenbauer zwischen der Wissenschaft und der Wirtschaft. Und in unserem Fall handelt es sich ja um Hardwareentwicklung mit relativ hohem Kapitalaufwand, bevor überhaupt mal erste Ergebnisse sichtbar werden. Das heißt, von der Risk Exposure sind wir ganz weit oben. Sehr hohes Risiko, aber auch hohes Potenzial. Das ist eigentlich meiner Meinung nach exakt der Sweet Spot von, von Companisto. Denn in, gerade in Deutschland ist es in diesem Bereich extrem schwierig für Startups, Kapitalgeber zu finden, die bereit sind, so ein Risiko einzugehen. Denn man muss fairerweise sagen, die Technologien sind meist so speziell, dass das Externe gar nicht richtig beurteilen können, wie erfolgreich kann diese Technologie werden und wie stellt sich das Marktpotenzial dar. Und es ist eine ganz gehörige Portion ähm, Glauben notwendig, um da mitzumachen. Companisto war von Anfang an ein sehr strategischer Partner. Das hat Companisto natürlich auch sehr stark voran, äh, also vorgehoben in den Gesprächen, dass es sich nicht nur um reines Kapital handelt, sondern auch im Endeffekt um eine Community, in die man ähm, eintritt und äh, von der man Punkt 1 natürlich auch Nutzen machen kann, aber gleichzeitig auch die Community etwas von einem bekommen kann und dass das eben aus diesem kollaborativen Modus heraus sehr viel entwickeln, sich entwickeln kann. Ich glaube, was die Partnerschaft dann erfolgreich gemacht hat, das war eben, dass man äh, sich auf beiden Seiten immer sehr offen gegenüber ähm, verhalten hat, immer sehr klar gesagt hat, was läuft gut, was läuft nicht so gut, was müssen wir noch machen, wie bereiten wir uns vor? Ich war sehr überrascht, wie entspannt einige Investoren sind, die bei uns Gesellschafter geworden sind, dass sie dann gesagt haben, ja, ja, wenn die Skalierung nicht sofort so funktioniert, wie das geplant war, wenn eure Zahlen mal im, im Quartal nicht die äh, erfüllten Ziele bringen, ich bin da ganz entspannt, ich habe in zehn Startups investiert und wenn eines einen Exit macht, dann habe ich mein Geld verdient. Das große Netzwerk und die, ja, die Effekte einfach und die, die, die Vervielfältigung, die in solch einem Netzwerk passiert, ist Kompanist natürlich in der Lage zu zeigen, dass es ja, für junge Unternehmen, für Gründung Alternativen zur Höhle der Löwen gibt. Das ist in meiner, meiner Wahrnehmung extrem wichtig, ähm, zu zeigen, okay, auch wenn ihr nicht ins Fernsehen wollt, weil das passt einfach nicht für euer Unternehmen, äh, es gibt Wege, das Ganze zu finanzieren, es gibt Wege, das Ganze zu machen, die Unterstützung zu kriegen. Der Mehrwert ist, ist wirklich ähm, sehr, 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 sehr groß. Ich, ich wurde eingeladen, relativ schnell dann mal bei einem Lunch and Talk mitzumachen, um ähm, zu pitchen, was Big Grab so macht. Ähm, und äh, Hintergedanke war es, neue Zielkundengruppen vielleicht zu bekommen, Anregungen, wo unsere 3D-Drucker noch eingesetzt werden könnten. Ähm, bis heute sind unsere Kompanisten mit uns äh, eng verbandelt und äh, in sämtliche Richtungen Hilfreich. Das geht eben bei den Produktionsfragen los. Es sind Komponisten dabei, die in Fertigungs- und Produktionszyklen groß geworden sind. Andererseits gibt es Leute, die sagen, ich habe bei euch investiert, weil ich das Produkt super finde und den ein oder anderen Anwendungsbereich direkt im Kopf hatte. Und dementsprechend mit meinem Einfluss in einem Unternehmen oder als eigener Lenker da Unterstützung bietet, auch vertrieblicher Hinsicht. Und das ist für jedes Startup immer das absolut Beste, was passieren kann. Bis hin zu, dass äh, sogar äh, ein Investor bei uns äh, angefangen hat, mitzuarbeiten und hat gesagt, ich mache jetzt hier ein Praktikum, weil ich sehen will, wie dieses Startup von innen funktioniert. Also wir haben einen Kompanist, der auch sehr gut investiert hat und quasi mindestens monatlich, fast schon wöchentlich, immer mal Updates zum Bestellprozess schickt. Der guckt sich die Website an und der schreibt alle Kleinigkeiten runter, die ihn in seiner Customer Journey nerven. Und das ist ein riesen Mehrwert, weil wir dann direkt quasi einen Anforderungskatalog haben, den wir direkt weitergeben können an die Marketing, E-Commerce oder IT-Leute. Und das sind immer wirklich smarte Dinge, die einem vielleicht aus Betriebsblindheit gar nicht mehr so auffallen oder wo, wo, wo man manchmal einfach den Detailblick verliert. Durch die Digitalisierung ändert sich das Kaufverhalten der Kunden radikal. Wir sind überzeugt, dass in Zukunft gerade haltbare Lebensmittel, für die es keine stationären Strukturen braucht, immer häufiger online eingekauft werden. Wir wollen Europas Nummer 1 Food-Online-Portal für haltbare Lebensmittel werden. Unterstützen Sie uns dabei, diese Vision greifbar zu machen, 
Investieren Sie jetzt in Koro und helfen Sie uns dabei, den Lebensmittelmarkt zu revolutionieren. Dieses äh, Partizipative an, an, dem, an der ganzen Unternehmensinvestition, das äh, ist natürlich auch für Leute interessant, die sich eben nicht nur für sozusagen ein rein finanzielles äh, Investment interessieren. Davon haben wir auch viele und das ist auch vollkommen legitim, als sozusagen als ein Teil der Diversifikation von äh, Investitionen. Das ist absolut sinnvoll, das ist eine andere Assetklasse. Aber es gibt auch viele, die das einfach genießen, auch unternehmerisch mit dabei zu sein bei innovativen, gesellschaftlich relevanten Themen. Das war so ein bisschen wie so ein Aha-Moment. Kompanisten als Gemeinschaft zu begreifen. Ja, das Wissen, dass es Menschen gibt, die ich nicht kenne, die sich für unsere Sache interessieren, die in uns vertrauen und die auch Lust haben zu helfen. Das ist eine ganz großes, auch ein ganz großes Learning für mich als Unternehmer. Aber das war und ist ein ganz wichtiger Treiber für mich gewesen bei Companisto. Ich möchte gerne innovative Ideen fördern, und diese Startups, in die ich investiere, sollen in der Regel, es ist nicht bei allen der Fall, aber ich versuche da schon darauf zu achten, nicht nur für sich, sondern auch für die Gesellschaft einen, einen Mehrwert bieten. Und ich finde es großartig, wenn neue Innovationen dadurch entstehen und Menschen neue Möglichkeiten eröffnet wird, mithilfe der Produkte oder Dienstleistungen, die diese Startups entwickeln. Weil ich einfach die Idee grundsätzlich schön finde, dass man jetzt nicht mit einem großen Geldvermögen nur in, in Unternehmen investieren kann, sondern eben auch mit kleineren oder auch Kleinstbeträgen in, an Unternehmen eben Anteile erwerben kann und von deren Entwicklung profitieren kann. Man kann, wenn man es als Business Angel macht, und das ist das, was ich tue und wo ich auch Companisto als Venture Partner unterstütze, durchaus etwas mehr Einfluss nehmen, als wenn man im Public Equity Markt investiert. Und äh, das ist im Wesentlichen der Grund zu schauen, wie kann man dort äh, Modelle unterstützen durch Erfahrungswissen, natürlich auch durch Kapital. Und wie kann man dann schauen, gemeinsam mit den Startups das zum Erfolg zu bringen. Für mich war einfach klar, ich möchte keine Aktien kaufen. Man kann Immobilien kaufen, man kann Kunstgegenstände kaufen, um zu investieren. Mir war einfach klar, ich möchte in GmbH ähm, Anteile investieren, dass man schon recht früh ähm, Unternehmen begleiten kann und ähm, teilweise sicherlich auch partiell aktiv, aber auch passiv eben ähm, am Unternehmen, was sich ja noch äh, in einer, sag ich mal, in einem Frühstadium befindet, ähm, ja, begleiten und auch ja, ähm, nach vorne bringen zu können. Wo es mir nicht darum geht, ist jetzt, ich sag mal, einen riesen, einen riesen äh, Profit äh, daraus zu ziehen. Das ist nicht, nicht mein Thema. Ich bin Gott sei Dank in der Situation, dass ich davon nicht leben muss, von diesen Investments, sondern es geht mir wirklich darum, äh, diese äh, Teams, diese Projekte, in die ich investiere, wirklich auch mit, mit Wissen, auch mit, mit anderen äh, Elementen äh, nach vorne zu bringen. Äh, also wenn das, wenn das kommt, dann, dann bin ich hochzufrieden. Das ist meine Motivation. Aktien äh, war ich schon lange dabei, war, ist, ist halt so ein bisschen, naja, äh, uninteressant gewesen. Ich habe gedacht, ich suche mir einfach mal ein neues Feld, habe dann meine ersten, naja, Pleiten erlebt und habe mich dann immer mehr in die Situation in dem, mit den Startups auseinandergesetzt. Einfach eine Innovation begleitet, dass es ein junges Unternehmen ist, was Dynamisches, man, man entwickelt was mit. Man baut gemeinsam was auf, auch wenn man eventuell nur als Investor erstmal dabei ist. In vielen Bereichen bauen sich auch sehr gute Kontakte auf. Aber es gab auch Startups, die waren finanziell nicht so attraktiv, die trotzdem Spaß gemacht haben und die trotzdem äh, eine Zufriedenheit hervorgerufen haben, ähm, weil ich dort das gefunden habe, ähm, was ich gesucht habe. Also für mich ist es zumindest eine sehr viel emotionalere Geschichte, ähm, weil ich nah dran bin und es mir auch nicht nur um das Geld, was vielleicht oder vielleicht auch nicht dann rauskommen mag, geht, sondern wirklich am Geschehen dran zu sein und den Leuten idealerweise zu helfen. Und das war für mich auch eine Erkenntnis, dass ich lieber in Unternehmen investiere, bei denen ich auch wirklich inhaltlich helfen kann, wo ich das Gefühl habe, da kann ich Verbindungen herstellen oder ich habe eine gewisse Expertise, die, die hilfreich ist. Das äh, bringt mich näher dran und da lerne ich auch eine ganze Menge davon. Und das ist bei einem anderen Investment, wo es rein ums Geld geht, Natürlich nicht der Fall. Da idealerweise vermehrt man vielleicht sein Geld, aber Lernen dabei tut man vielleicht eher weniger.
diese Partnerschaft, die wir mit den Komponisten eingegangen sind, die war gelebt, die war echt, die war cool, die war beidseitig und die hat uns geholfen, auch in dem Fall, wo wir ausgestiegen sind. Das war cool. Wird eines ihrer Startups verkauft, da ein großes Unternehmen das Geschäft oder die Technologie bei sich integrieren will, erhalten sie ihren Anteil am Verkaufspreis. Dieser sogenannte Exit gibt ihnen die Chance, ihr eingesetztes Kapital zu vervielfachen. Denn letztendlich, das ist ja das, wovon alle träumen, auch diejenigen, die in Startups investieren und die Startups selber, dass sie einen entsprechenden Exit realisieren können, perspektivisch. Und deswegen ist es eben wichtig, dass man daran auch beteiligt wird. Also wir haben ja ähm, den Komponisten ein Kaufangebot gemacht oder ein Kaufangebot für ihre Anteile und ähm, ja, freuen uns, dass wir jetzt auch als, ich sag mal, positiver Case äh, auf Kompanisto aufgeführt werden. Wir haben, ich weiß gar nicht, ob der Kompanisto selber offen ist, aber wir haben eine wahnsinns gute Rendite erwirtschaftet für die Kompanisten. Ähm, das ist, glaube ich, aber auch gut zu zeigen, dass es eben solche Cases gibt, die solche Renditen erwirtschaften können. Und ich glaube, alle Kompanisten können sich über einen guten Exit-Erlös freuen, über einen guten Return on Invest und wir freuen uns, dass die alle dabei waren. Jetzt, wo Kompanisto zehn Jahre alt geworden ist, ist das natürlich auch für mich ein Meilenstein und ein Moment, wo ich mal drüber nachgedacht habe, was ist eigentlich so die letzten zehn Jahre passiert. Und ich glaube, ich kann das am besten mit so einem Bild beschreiben. Die Situation, wenn man eingeladen ist zu einer Party und der Gastgeber sagt, die Party beginnt um 22 Uhr. Und ich glaube, wir, Tamo und ich, waren um 22 Uhr auf dieser Party, um dann festzustellen, dass die ganze Tanzfläche noch leer ist. Also haben wir erstmal ein bisschen mit uns selber getanzt, bis sich andere angeschlossen haben. Und dieses Durchhalten, wirklich auch diesen Weg zu gehen, unternehmerisch, aber eben auch diese Idee weiterzutragen, das haben wir nur geschafft, weil wir gemerkt haben, dass das angenommen wird und die Kompanisten uns geholfen haben. Wenn wir zehn Jahre in die Zukunft gucken, also nach 20 Jahren, bin ich der Meinung, dass Companisto ähm, bahnbrechend dafür war, die Demokratisierung von Unternehmensbeteiligung für jedermann zu ermöglichen. Zum einen durch die vereinfachten Prozesse, aber auch durch die geringen Beträge, die aufgewendet werden müssen, um damit überhaupt starten zu können. Das ist hier kein, ähm, kein Club der Millionäre. Man kann ab 250 Euro Einsteigen. Ich meine, wenn man sich einfach mal anguckt, wie viel Privatkapital hier in Deutschland verfügbar ist und wie viele Leute Lust haben, in Startups zu, Startup zu investieren. Ich glaube, dass bestimmt 80, 90 Prozent der Leute gesagt haben, ja, würde ich gerne machen, geht aber nicht. Und da ähm, quasi daraus die Motivation zu nehmen und das Thema voranzutreiben, das finde ich schon bewundernswert. Wenn ich daran denke, dass wir jetzt über 200 Startups finanziert haben, ähm, an denen Teams hängen, viele Mitarbeiter, Kunden, dann macht mich das schon stolz. Also meine äh, Erfahrung aus den letzten zehn Jahren ist wirklich, dass Unternehmertum wirklich ein Auf und Ab ist. Deshalb braucht man aber auch ein gutes Team, auf das man sich verlassen kann und auch einen Mitgründer, äh, den ich ja zum Glück habe mit David, äh, mit dem man die Sachen ausdiskutieren kann, mit dem man Lösungen findet für Probleme. Das ist ja wie eine Ehe zwischen uns. Also Tamo und ich, wir kennen uns ja seit der ersten Klasse. Also die kennen sich einfach super lang und haben irgendwie super viel zusammen gemacht. Und ich würde sagen, das ist ein ziemlicher Nährboden für alles, was sie zusammen unternehmen. Ich glaube, die Freundschaft ist ein ziemliches Element in ihrem ganzen Zusammensein, Zusammenwirken. Da würde ich auch die Verbindung zu Tamo sehen. Er, also sie sind beide ähm, so zielgerichtet gewesen. Sie haben beide immer einen Plan gehabt, wo soll es lang gehen. Mein Name ist Tamo Zwinge. Ich bin zusammen mit David Gründer von Companisto. Ich bin Rechtsanwalt in einer internationalen Großkanzlei im Bereich Gesellschaftsrecht. Er ist ja vom, äh, von seiner Art her innovativ, gerne was Neues macht der auch Risiken eingeht. Also das ist auch so in seiner äh, Jugendzeit, äh, habe ich das eben, also diese, seine, seine Art äh, festgestellt. I like how focused they are and how when they say they're going to do something, that they go for it and do it. And just like the people they are as men, with their families, with their friends, and it's a nice thing to see. They are people that I'm really proud of to be, to be part of, yeah. 
Tamo kenne ich schon seit der Grundschule, also jetzt seit mehr als, weit mehr als 20 Jahren. Und äh, wir haben auch gemeinsam äh, studiert und äh, Partycard damals zusammen gegründet und sind jetzt als Kompanisten zusammen wieder vereint, also äh, schon seit längerem ein äh, gutes Team. Also David war schon immer ein wahnsinnig ähm, loyaler und treuer Mensch. Also so die ganze jungs von damals, wo eben auch Tamo dazu gehört, die besteht bis heute. Wo ich dann auch als Mädchen aufgenommen wurde und ähm, ja, wahnsinnig loyale, starke Partnerschaften. So. Ich glaube auch, dass die beiden sich irgendwie unfassbar gut ergänzen, so als Typen, als Persönlichkeiten, was ihre Stärken angeht. Also positiv an Sachen herangehen, am Ball bleiben, auch wenn es schwer ist, sich von Niederlagen ähm, nicht unterkriegen lassen. Das sehe ich heute in ihm auch. Also der hat aus allem, was irgendwie entstand im Spiel, irgendwie so eine kleine Geschäftsidee. Das war uns ja damals gar nicht bewusst, was er dann da so erzählt. Oder könnte man ja das machen oder das? Und David war vom Charakter immer so ein, für mich so mein Daniel Düsentrieb. Der kam immer mit scharfen Ideen. Und dann, als sie dann entschieden, zusammen Companisto zu machen, dachte ich, das passt gut zusammen. Vorher hatten sie ja auch schon mal die Möglichkeit gehabt, Geld miteinander zu verdienen. Da gab es dann auch so die Idee, ach Mensch, ne, irgendwie alle wollen einen Club und können wir denen nicht irgendwelche Vergünstigungen anbieten und können wir da nicht mal mit partizipieren? So war ja immer der Gedanke. Ne? Was können wir auch noch rausholen? für uns in unserem Alter, wir waren damals 18, 19, 20, nicht die Möglichkeit, sich zu informieren, was geht eigentlich am Wochenende ab. Eigentlich wäre es cool, auch für uns selber, aber vielleicht auch für andere, wenn wir ein, eine Partycard hätten, daher kommt auch der Name, mit der man auch gleichzeitig neben den Informationen Vorteile erhält. Er hat mich immer sofort mit abgeholt, ne? diese Motivation und das, die Idee und dann so kam immer so schon gefühlt die Lampe über seinen Kopf und bing, oh ja, okay, hast mich überzeugt. <lacht> und dann, äh, genau, dann ging es eigentlich darum, die ersten Flyer zu designen, da haben wir dann immer den Freundeskreis aktiviert. Tamo und David tatsächlich haben mich beide in der Uni gefragt, ob ich nicht Lust habe, mit denen einkaufen zu gehen, weil die nämlich Kostüme brauchen für so eine Art so, so Festmeile auf dem Kudern. Ähm, und da wollten sie Promotion machen für Partycard. Weil der Gedanke von Partycard war ja, ich bekomme eine Karte und mit dieser Karte bekomme ich Vergünstigungen in, in diversen Clubs und ähm, Diskotheken in, in Berlin. Wenn man sich die Konzepte durchliest, steht da immer eine Vorteilskarte im praktischen EC-Kartenformat damit die Leute überhaupt verstehen, was das sein sollte. Und natürlich haben uns die Clubbetreiber gefragt, ja, äh, wo sind denn eure ganzen, äh, eure ganzen Partykartler? Ja? Wo sind denn die ganzen Leute, die in die Clubs reingehen? Und dann haben wir am Anfang natürlich sagen müssen, ja, die, die gibt es noch nicht, die kommen dann, wenn du äh, da mitmachst. Ja, wer macht denn sonst noch mit? Ja, äh, noch niemand, aber äh, wenn du da mitmachst, wir sind mit vielen im Gespräch. Ja, sag mal Bescheid, wenn die anderen dann zugesagt haben. Also dieses Loslegen, die ersten Kunden zu bekommen, das war natürlich die, die Riesenherausforderung für uns. Und als wir die dann hatten, dann war die nächste Herausforderung, ja, wie finanzieren wir das denn jetzt? Also wie drucken wir diese Karten? Das waren ja noch physische, so physische Chipkarten. Wir sind zu einer Bank gegangen, haben unser Konzept vorgestellt und hatten eben nicht die entsprechenden Sicherheiten und äh, damit eben auch das Problem, dass wir relativ schnell wieder aus der Bank draußen waren ohne Kredit. So haben wir uns das vorgestellt. Man geht zur Bank und äh, fragt dann nach einem, nach einem Kredit hatten einen riesen Businessplan, waren auf jede Frage vorbereitet. Aber wir wurden dann eigentlich nur gefragt, so, welche Sicherheiten haben sie denn? Für uns war das dann so Sicherheiten. Ja, also wir haben einen Fiat Punto, einen alten Fiat Punto als, als Firmenwagen. Und dann war es so, das ist eher keine Sicherheit. Und damit war der Termin auch schon zu Ende. Obwohl wir das Geschäftsmodell hatten, war die Antwort, sorry, für die Startups haben wir jetzt keine Berechnungsgrundlage, wir können das nicht hochskalieren. Internet ist für uns noch neu und im Grunde, wenn Tamo sein Auto hier äh, als Pfand hinterlegen würde, dann würden wir euch im Rahmen dieses Werts des Autos, war glaube ich damals 5000 Euro, würden wir euch dann hier entsprechend die Liquidität bereitstellen. Und das hat uns wirklich im Markt erschüttert, dass wir nachweisbar bei der Idee, bei den Skalierungseffekten, auch bei dem, was wir an Umsatz gemacht haben und auch Geld verdient haben am Anfang, dass wir kein Geld in dieser Phase mit der Erfahrung 
bereitgestellt haben. Für uns war dann klar, gut, wir müssen das selber finanzieren und wir mussten dann natürlich auf die Leute zugehen, die wir kennen, also unsere Familie und unsere Freunde. Und die haben wir dann natürlich in langen Gesprächen immer wieder bearbeitet, dass sie uns dann doch kleinere Beträge leihen, damit wir eben das finanzieren können. Und das hat dann auch geklappt. Und was ich natürlich nicht vergessen werde, sind die Night Sessions. Wir haben in einer WG gemeinsam gestartet, wo wir dann nächtelang mit Freunden an einem großen Tisch in der, in der Küche, und deswegen sitze ich hier auch in der Küche, die uns also wirklich verbunden hat und die unser Wohnzimmer, unser Büro waren für den Beginn von Partycard, weil wir eben diese Tausenden von Karten, die wir am Anfang vor allen Dingen auch unseren Freunden geschickt haben, kostenlos, die aufgespendet haben, dann mit diesen gelben Postkisten, die, glaube ich, viele kennen, schön nacheinander Postleitzahlen genau zur Post gegenüber gebracht haben. Heute, wenn wir zurückdenken, ist natürlich eigentlich die mit die lustigste Zeit war, weil es völlig absurd war, was man eigentlich ähm, investiert hat an Zeit. Ich glaube, aus meiner Partika-Zeit habe ich zwei Dinge mitgenommen. Das eine war die besondere Anekdote, von der Bank kein Geld zu bekommen, dann aber selber ähm, das organisieren zu können, von vielen Menschen kleine Beträge zu erhalten, die dann ausgereicht haben, um diese Company aufzubauen. Wir waren dann auch die größte Party-Community in der Dachregion nach kurzer Zeit. Ich werde nie vergessen unseren ersten Werbepartner, das war damals die Berliner Bank. Und die hatten das Interesse daran, auf unserer Partycard und auf unserer Website Werbung zu schalten. Und die haben uns damals, und das war für uns unvorstellbar, 100.000 Euro dafür gezahlt, dass wir ihr Banklogo auf unsere Karte drucken. Und das war natürlich schon auch ein Moment des Triumphs. In dem Moment, wo dir sechs Monate vorher eine Bank keinen Kredit gibt und eine andere Bank sechs Monate später 100.000 Euro einfach als Werbebudget überweist. Das war natürlich dann so ein Moment, wo wir gedacht haben, okay, doch, ähm, es war richtig, dass wir diesen Weg gegangen sind. Und es wäre schön, in einer Gesellschaft zu leben, wo die Menschen, die eine Idee haben, eine Motivation, ein Business gründen wollen, andere überzeugen können, diese Chance bekommen. Und das war schon etwas, was ich immer mitgenommen habe und was ich, glaube ich, auch als gedankliches Fundament von Companisto sehe. Aber das war so die Erfahrung, die wir gemacht haben und ähm, die sich auch in der Zukunft dann immer wieder bestätigt hat, dass viele Unternehmer eben diesen Weg gehen müssen. Sie müssen sich an ihre Freunde und Familie wenden, um eben Kapital einzusammeln. Aber es geht halt nur bis zu einem ähm, bestimmten Grad. Ne? Vor mhm. allen Dingen ähm, hängt das ja auch davon ab, aus welchem sozialen Background äh, man kommt, was man da für Möglichkeiten hat. Äh, das heißt, das war eigentlich, wir haben damals schon so eine Art Crowd-Investing gemacht, wie wir es dann später ja auch genannt haben, aber uns war das noch gar nicht so bewusst. Ne? Ähm, aber ich glaube, dass diese Erfahrungen viele Gründer gemacht haben werden, so in der, in der Anfangszeit, dass sie an viele Leute herangegangen sind. Aber es hat halt niemand so institutionalisiert, wie das dann später durch uns und auch andere in der Branche dann äh, gemacht wurde. Dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Pionier sein war für mich am Anfang einfach geil. Also was Neues zu machen, die Leute dafür zu gewinnen, meinem Antrieb zu folgen. Und nach einer gewissen Zeit war ich aber auch ein bisschen müde und frustriert, weil es natürlich auch immer Leute gibt, die das nicht so sehen oder die andere Meinung haben oder die aus einer anderen Ecke kommen. Und das ist auch so ein bisschen das Los des Pioniers. Der Pionier ist ja der, der äh, vorangeht äh, und äh, so bildlich gesprochen ist er derjenige, der meistens dann noch die Pfeile hinten im Rücken hat. Ja? Also geht voran und kriegt von hinten immer wieder den einen oder anderen Pfeil da in den, in den Rücken geschossen. Und so hat sich das auch für uns angefühlt. Ich habe dann gemerkt, ähm, dass das aber genau meine Aufgabe ist, wenn es mir darum geht, die Sache voranzutreiben. Wenn ich mir wünsche, dass viele Menschen aus der Gesellschaft sich an Startups beteiligen und Innovationen fördern, dann ist das genau mein meine Aufgabe, dass ich die Leute dafür gewinne, Herzen und Köpfe öffne. Ich erinnere mich noch unglaublich gut an das allererste Mal, dass ich ähm, oder dass wir irgendjemandem erzählt haben von Living Brain, von dem, was wir machen wollten. Das ist mittlerweile Jahre her und war damals eine fixe Idee. Und ich weiß noch, was für eine Angst ich hatte davor, dass jemand sagen könnte, das ist aber eine dumme Idee. Also ich glaube tatsächlich im Nachhinein, dass... Ähm dass sozusagen ein großer Teil des Gründens auch das Nichtwissen ist vor den Pains, die noch folgen. 
da muss man für brennen, da muss man morgens um fünf aufwachen damit, mit dem Gedanken im Kopf, wie mache ich das und nachts muss man äh, ein Notebook neben sich liegen haben, mit, mit, äh, mit, damit man schnell was aufkritzeln kann, wenn man im Traum die nächste Idee gehabt hat. Genau zu wissen, dass ich diesen Tag wieder nutzen kann, um ein Stückchen voranzukommen, sicherlich auch mal einen Rückschlag einzustecken, aber niemals das Gefühl zu haben, abends nicht zu wissen, was eigentlich geschafft wurde oder ob wir uns äh, die größte Mühe gegeben haben, in die Richtung weiterzugehen, die wir uns vor den einigen Jahren mit Gründung vorgenommen haben. Man braucht optimalerweise eine Familie, die da 100 Prozent dahinter steht, die den Sorgen und den Nöten dazugehört. Aber das muss alles passen. Und ich weiß, von was ich spreche, weil ähm, im Laufe der Zeit äh, ist, ist mir der eine oder andere, die eine oder andere Lebenspartnerin abhanden gekommen, weil sie es eben nicht mitgetragen hat. Das ist völlig fair, weil es eben nicht jedermanns Einstellung ist, so zu leben. Bei mir haben es alle gut mitgemacht. Aber ich weiß, dass, dass meiner Frau das natürlich echt ganz schön Sorgen gemacht hat äh, am Anfang. Und die initiale Reaktion, als ich das erzählt habe, äh, war auch nicht so, dass sie gesagt hat, ja, Daumen hoch, mach das mal, Tamo. Sondern da sind natürlich erst mal alle Sorgen hochgekommen und noch ein paar Tränen geflossen, äh, weil das einfach äh, große Unsicherheit für unsere Zukunft bedeutet hat. Aber trotzdem, das haben mich dann alle unterstützt. Und anders wäre es auch nicht gegangen. Also wenn man die Unterstützung nicht hat aus seinem ähm, Umfeld, aus dem familiären Umfeld, dann ist es ja auch wirklich ganz schwer, ähm, was umzusetzen. I left my family in New Zealand. I was working there as a model and I live with my family in, in a big house. And Tamo asked me to move to Berlin with him and we live in a small apartment in Schöneberg. And then he started to work as a lawyer and... I was, I was working as a model here in Berlin, but it was not as good as how it was in New Zealand. So when he was working at CMS, I was happy, like, okay, our lives are going to change and all this. And then like a year later, he said, I'm leaving CMS and I'm going to start a, a startup company. And I broke down. I, I cried so bad. I feel really bad. I, I apologized to him recently, but I was just like, I never met someone that was going to start something And how are we going to live on that? You know, like you're going to invest your own money on it and time and we're just going to continue living here in this small place. Diese Idee ist natürlich nicht auf einmal entstanden, sondern nach und nach ähm, in mir gereift. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich glaube, da, da gibt es was, da, da, da steckt eine, eine Idee, da steckt eine Kraft dahinter. Äh, aber ich kann das nicht alleine umsetzen. Und dann äh, habe ich äh, David angesprochen. Weil David war ja für mich jemand, mit dem habe ich ja schon mal Partycard gegründet. Da wusste ich, wie er tickt. Ich wusste, dass wir äh, uns zusammen ähm, gut verstehen werden äh, und auch Probleme zusammen lösen können. He told me a couple of days later that he was going to, to ask David to do it with him. And I said, oh my God, now you want to include other families in this thing? And he said, yeah, I want to do it with David. And I was just like, oh my God, you're crazy. Tamo hat es mir dann erzählt auf dem Weihnachtsmarkt in Dresden. Ich glaube, da war ich nur einmal in meinem Leben, aber ähm, damals mit Tamo. Und da hat er mir vom Kompanisto erzählt. Das war dann, äh, haben wir dann geplant mit, mit unseren damals noch Partnerinnen, jetzt unseren Ehefrauen, sind wir zusammen äh, zu viert nach, nach Dresden gefahren. Wir liefen so ein bisschen verteilt herum. Ich lief mit Arjo rum und Tamo mit David. Und dann habe ich ihm irgendwann gesagt, ja, David, ich wollte nicht nur mit dir auf den Weihnachtsmarkt gehen, sondern ich habe hier noch eine Idee für ein Unternehmen. Und da habe ich ihn dann damals abgeholt und gesagt, also, ich könnte mir vorstellen, dass ich eben viele Menschen zusammentun, ein Unternehmen finanzieren. Und weißt du noch, wie es damals war mit Partika? Diese Probleme hätten wir vielleicht nicht gehabt, wenn es sowas schon gegeben hätte. I, I felt like David is going to say, no, I'm not doing that. But The magic that they have, they believe in each other. And he went and told David and David was like on board since that day. Es war in dem Moment so, dass ich ja mein Jurastudium abgeschlossen hatte, das zweite Examen. Tamo hat schon als Rechtsanwalt in der Groß Großkanzlei gearbeitet. Und ich hatte jetzt gerade das Angebot, in die Kanzlei einzusteigen als Anwalt auf dem Tisch. Und so ein Jurastudium... Das ist schon ein recht langer Weg, jedenfalls habe ich so wahrgenommen mit zwei Staatsexamina. Und jetzt kam eben dieser Tamo-Kumpel von mir an und hatte diese Idee im Kopf. Und er war da von Anfang an äh, äh, Feuer und Flamme für, so dass er gesagt ja, das ist klasse. Tamo, lass uns daran arbeiten, lass uns überlegen, wie wir das aufsetzen. Wir haben ganz viel zu lösen, aber äh, wir schaffen das und äh, ich bin dabei. Und ich weiß noch genau, dass ich im ersten Moment total angefixt war. 
im zweiten Moment ähm, ganz viele Fragen hatte dazu. Wie geht das? Ist das rechtlich überhaupt möglich? Was sind die Hindernisse? Das ist ja am Ende Investition, Deutschland, das ist natürlich auch äh, zu Recht reguliert. Also da gibt es viele Gesetze. Der hat sich darüber Gedanken gemacht. Er hat irgendwie eine Liste geschrieben mit, ich weiß nicht wie vielen Fragen. Also es waren so mehrere DIN A4-Seiten, wo so Fragen standen. Das waren mehrere Seiten, Word-Dokument, einfach nur Fragen. Und die <lacht> habe ich dann Tamo erstmal geschickt. Ich hatte schon das Gefühl, dass das was Ernstes ist, in dem Sinne, dass das für ihn ein Berufseinstieg ist. So, während wir alle anderen so diesen, sage ich mal, ein bisschen üblicheren Weg mit der Kanzlei gehen, war das für ihn halt irgendwie die Idee. Für mich persönlich war dann die entscheidende Frage, würde ich es bereuen, es nicht zu versuchen, Companisto zu gründen. Und dazu muss man wissen, dass wir ja viele andere Anwälte kannten, viele, die auch älter waren und auch in Großkanzleien arbeiteten. Und eigentlich haben uns alle gesagt, dass sie das nicht für machbar halten, dass das nicht umsetzbar sei, einfach in der, Finanz, in der Finanzregulierung, in dem, was die Gesetze hergeben. Regulatorisch ginge das nicht, gesellschaftsrechtlich ginge das nicht. Nein, man kann doch nicht Leute, die äh, nicht Experten im Wagniskapital sind, die können doch nicht entscheiden, in welche Unternehmen sie finanzieren. Es gab ganz, ganz viele Gründe, warum das alles nicht funktionieren kann. Und da haben wir relativ schnell gemerkt, dass wir da anderer Meinung sind. Wir waren halt deutlich jüngere und nicht so erfahrene Rechtsanwälte, aber wir hatten das Gefühl, so wie wir die Gesetze gelesen haben, dass das doch geht. Deswegen habe ich Companisto gegründet und habe deswegen dann auch nicht mehr als Rechtsanwalt so in dieser Form gearbeitet, was ich aber wirklich nicht bereue. Ich bin selber Unternehmerkind. Ich habe es so mitbekommen als Kind, man muss immer da sein. Also immer am Telefon damals ja auch, gab es ja kein Handy. Da gab es auch so Sachen, dass man vorfinanzieren musste. Für mich war das schon so ein Risiko und da habe ich gedacht, okay, er geht doch in die Richtung wie der Opa. Oh, ist mutig. Ich äh, wünsche ihm Glück, habe ich gedacht. Ja, das ist eine ganz andere Art, sein Leben zu führen oder Geld zu verdienen. Dass man das verbindet mit dem, was man gerne macht und was dann auch äh, Erfolg bringt. Und das hatten die beiden wirklich in der gleichen Art, fand ich, so in der gleichen Dynamik miteinander gemacht. Ich glaube, ganz ausschlaggebend ähm, für den Grund, warum ich am Ende Companisto gegründet habe, ist die eigene Erfahrung gewesen. Voller Tatendrang und Schaffensfreude, von, begeistert von der eigenen Innovation. Dann zu spüren, dass wenn man nicht ein eigenes Netzwerk hat, nicht jemanden kennt, der sehr vermögend ist, dass es doch sehr schwer ist, an Kapital zu kommen, gerade in der ersten Phase. Die meisten jungen Startups sind eben keine reichen Jungs, ja, die sowieso schon Geld haben. Das sind Leute, die ein Seed-Investment brauchen. Das sind kleine, kleine Startups, die erstmal mit 100.000 oder 200.000 durchstarten müssen. Das ist bei, bei allen äh, äh, laufenden Kosten ganz wenig Geld. Das war sozusagen die Schippe Sand, die man hier gebraucht hat, ja, um aus den Startlöchern zu kommen. In den Anfangszeiten war da die Förderlandschaft in, in Deutschland sogar noch ganz, ganz hilfreich äh, mit einem Gründerkredit und einer Anschubhilfe. Das hält aber natürlich nicht ewig. Es ist in der Crowdinvesting-Plattform auch so charmant, weil man da einfach die Möglichkeit hat, eine große Breite von potenziellen Investoren und Investoren anzusprechen und dort auch einfach das Feedback mit einzusammeln und sich damit on demand quasi äh, Finanzierung auch für die Zukunft aufzubauen, weil viele Gründer und Gründer die besonders innovativ sind, halt immer noch Herausforderungen haben, Finanzierung zu, zu finden und die brauchen unsere Unterstützung. Wer jemals mit einer Bank zu tun gehabt hat, weiß, die Bank hilft dir nicht. Du kannst bei der Bank anrufen und sagen, du, ich hätte ein Problem, wie komme ich an den und den ran? Und der Banker wird dir sagen, das ist nicht mein Job. Die Herausforderung am Anfang ist immer, du sprichst Leute an, hast eine ganz tolle Idee, aber du hast nichts zum Vorzeigen. Und dann haben wir erstmal parallel zu meinem, also aus meiner Sicht zu meinem ähm, Job eben, äh, ging es darum, erstmal die Website, die musste erstmal programmiert werden. Das war auch erstmal gar nicht so einfach, überhaupt Programmierer zu finden. Wir hatten zwar früher bei Partycard auch so ein bisschen äh, Programmierung, aber das war natürlich ein ganz anderes Level, was wir jetzt erreichen mussten, um, um Kompanisto umzusetzen. War schon eine sehr, sage ich mal, nerdige Legal-Tech-Arbeit, sich zu überlegen, wie das alles funktioniert, weil das ja noch nie jemand so getan hatte. In Deutschland hat noch nie jemand vorher Online-Startup-Investments angeboten. Und diese Website, das war natürlich erstmal das Fundament dafür, dass wir überhaupt mit, mit anderen Startups sprechen konnten. 
Companisto war als Idee entstanden und ähm, klar, ich als noch nebenberuflich Grafikdesignerin wurde dann von David angehauen, kannst du uns nicht helfen und ein schönes Logo kreieren. Und dann haben wir natürlich erstmal gebrainstormt, ne? für was steht Companisto, was wollt ihr ausdrücken? Und ich musste, ich kannte Crowdinvesting und Crowdfunding, was sind das für Wörter und was bedeutet das? Und dann kam natürlich die Idee der Gemeinschaft, weil alle brauchen sich, um auch was entstehen zu lassen. Und da war dann eigentlich die Idee geboren, okay, wir brauchen irgendwie was Rundes, wo noch Bubbeln drin sind, weil wir wollen ja die Komponisten, die Einzelnen darstellen. Irgendwann ist dann der Tag gekommen, wo die, die Website, ich sag mal, fertig war oder fast fertig war. Wir hatten schon Wochen vorher so ein, so ein Launch-Event geplant für uns. Und unsere Idee war, dass wir während der Launch-Party Komponisten live schalten. Also Tamo und ich haben den Pitch vorbereitet, wie man es eben so macht. Weil es war für uns klar, naja, wir brauchen eine gewisse Aufmerksamkeit, ähm, wenn, wenn wir rauskommen. Also organisieren wir ein großes Event. Da haben wir dann erstmals Freunde, Verwandte und alle eingeladen. Und äh, wir merkten aber, oh, das wird sehr knapp mit der Website. Wir waren aber trotzdem immer noch guten Mutes. Programmierer meinten auch immer noch, ja, also äh, kriegen wir alles hin, macht euch keine Sorgen. Aber dann waren es irgendwann nur noch sieben Tage, sechs Tage, fünf Tage, drei, zwei, eins. Und irgendwann waren wir am Vorabend des Launch Dates und die Website war noch nicht fertig. Und natürlich war das für uns, äh, kam, kam richtig Panik auf, äh, weil wir wussten ja, wir stellen das am nächsten Tag äh, alles vor. Da haben wir wirklich bis zu diesem Launch Date durchgearbeitet, die Nacht. Also die Programmierer haben sowieso seit Nächten dann da durchgearbeitet. Und ich bin dann da aufgetaucht, äh, natürlich äh, unrasiert äh, und noch die Sachen vom, vom Vortag äh, an und äh, musste da mit David oder durfte da diese Präsentation machen. Und dann standen Tamo und ich da vor all den Leuten, wir waren alle da, wir waren mega aufgeregt, äh, haben davon erzählt. Und noch während der Präsentation wussten wir nicht, funktioniert jetzt die Website oder nicht. Und dann irgendwann in dem Launch-Event gab es dann die erlösende SMS, es funktioniert jetzt, es ähm, können alle investieren. Ach so, aber bitte nur Lastschrift als Bezahlmethode auswählen, PayPal funktioniert noch nicht. <lacht> das war schon... Ein bemerkenswerter Moment, weil wir dann gespürt haben, ja, wieder dieses Gefühl, Menschen aus unserem Umfeld, aber auch Menschen, die wir nicht kannten, glauben an uns und investieren in uns. Und das war, also ich merke es auch jetzt noch, ein besonderes Gefühl für mich. Und ich, ich wünsche jedem, der, der ein Unternehmen gründet, eine Innovation vorantreibt, dass er diese, dieses Gefühl bekommt, von anderen Menschen unterstützt zu werden. war das auch klar, dass wenn wir das anbieten, wenn wir daran glauben und wir glauben ja daran, dass wir natürlich auch auf diese Finanzierungsform setzen würden. Jeder soll sich an guten Geschäftsideen beteiligen können und wir wollen, dass jeder, der eine gute Idee hat, diese Idee auch umsetzen kann. Für uns war klar, wir wollen die Leute, die Kunden, die später die anderen Startups bei uns finanzieren werden, die wollen wir teilhaben lassen an uns. Die wollen wir an uns binden, wir würden von ihnen profitieren und sie hoffentlich dann auch von uns. Also diese Öffentlichkeit, die geschaffen wird, das ist natürlich auch für uns eine ganz interessante und wertvolle Sache. Ja, wir haben aktuell keinen Kapitalbedarf, wir brauchen also die Finanzierung nicht, aber es ist einfach eine gute Sache, auf Companist so zu sein. Und wenn wir den Leuten, die ja auch dann die späteren Startups finanzieren, die Möglichkeit geben, sich an uns zu beteiligen, ist das auch eigentlich nur fair. Und von daher war das für uns eine ganz klare Sache, dass wir auch mit Companisto beginnen würden als ein Startup auf der Companisto-Plattform. Ähm, letztendlich geht es darum, gemeinsam eine Summe aufzubringen, mit dem das Startup arbeiten kann. Und äh, da ist jeder Beitrag äh, willkommen. Zum Start von Companisto brauchten wir dann natürlich auch die ersten Startups, äh, die sich auf unserer Plattform dann äh, finanzieren würden. Und das war äh, erstmal eine Herausforderung. Ja, das erste Startup zu finden, was wir auf Companisto finanzieren konnten, das war echt nicht einfach. Mein erster Kontakt äh, mit Companisto war durch äh, David Rothert. David kenne ich äh, seit meiner Schulzeit. Ähm, also wir waren in der Schule jetzt nicht äh, irgendwie beste Freunde. Wir haben uns sicherlich auf dem Schulhof mal gesehen. Er war, er war ich glaube, ein, zwei Klassen über mir. Ähm, und er war damals schon bekannt für Partycard. 
mit Docstar hatten wir, ähm, glaube ich, ein, was heißt Prädikatsunternehmen, aber das, das, waren, das war einfach eine extrem gute Idee. Die hatten ein Zertifikat der, der Charité. Das waren, das, waren, das waren wirklich Leute aus der Praxis, die, die wussten, wir haben hier ein Problem, das wir lösen müssen. Das ist wichtig, ja, weil ähm, viele, viele Start-Upper äh, haben äh, angeblich eine Lösung und suchen dann das Problem dafür. Bei Doxa war es anders. Die hatten ein Problem und haben die Lösung dafür gefunden. Deswegen hat es auch funktioniert. Bei Doxa geht es darum, dass man seinen Termin äh, beim Arzt online bucht. Das heißt, man muss nicht mehr anrufen und in der Warteschlange äh, stehen oder äh, beim Arzt vor der Tür in der Schlange stehen, um einen Termin zu buchen, sondern man bucht ihn online. Hier kann man nun aus dem großen Angebot eine Arztpraxis in der Nähe suchen und nach echten Patientenbewertungen, Spezialisierungen und Praxisbildern vergleichen. Also wir sprechen über das Jahr 2012. Ähm, da gab es das nicht. Ne? Da hat jeder noch Ärztetermine mit dem Telefon gebucht. Und äh, da wussten wir schon, dass das ein spannendes Thema ist. Aber es gab auch viele Fragezeichen bei den Gründern, weil die haben dann gesagt, ja okay, wie viele Investoren habt ihr denn schon auf der Plattform? Und da wir die Plattform noch gerade dabei waren zu programmieren, äh, hatten wir erstmal gar keinen. Die, die ersten Startups, äh, die das gemacht haben, die waren in dem äh, Sinne auch mutig, weil niemand hatte Erfahrung damit. Und niemand hatte auch die Erfahrung mit, mit den Verträgen, die Companisto ausgearbeitet hatte. Erinnerst du dich da noch dran, an die, an die Verhandlungen, wie das war? So, ja, okay. McDonalds war es, Friedrichstraße, genau. So, wie wir, wie wir erst stundenlang mit denen verhandelt haben, ne? in, ihrem, in ihrem Office da. Ne? Chinesische Verhandlungstaktik. Ja, genau, so, bis zum so, ne? genau, das ging ja Stunden, Essen. Es gab auch genau, kein stundenlang Essen, kein nicht. Essen, kein Trinken, nichts. Ne? Ja, das war ein bisschen so wie so ein Krimi. Wir saßen in einem Raum zusammen bei denen im Office, haben verhandelt, alles durchgesprochen. Der Deal war fix, quasi mit Handshake. Ein paar Stunden später saß ich bei meinem Vater, mit meinem Vater beim Essen und dann ruft der Gründer von Dockstar, der Ron, mich an und sagt, na, der Deal ist doch vom Tisch, äh, es klappt doch nicht, äh, was erstmal ein ziemlicher Downer war. Na, zurück zum Anfang, also wieder ja. auf Schritt 1. Wieder auf Schritt Die ganze Schritt. Zeit kämpfst du darum, so wirklich da dein erstes Startup zu haben ne? und du brauchst, wir brauchten das ja. ja. Ich meine, im Nachhinein ist es natürlich so, aus deren Sicht ne, war natürlich alles neu, Klar. die Plattform nicht zu sehen ja. und die zwei Typen sagen halt, wird schon gut gehen. So. Ja. Das ist natürlich Klar. auch nicht so easy dann. Ja. Ja, aber am Ende haben wir es dann doch uns darauf geeinigt und ich glaube, für uns und für Doxter eine schöne Erfolgsgeschichte. Und für uns natürlich der Start, weil du kannst keine Plattform gründen ohne das erste Startup. Als wir 2012 gestartet sind, habe ich eine Statistik gelesen, dass 70 Prozent der Menschen in Deutschland gar nicht wissen, was ein Startup ist. Und da haben wir schon gemerkt, okay, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Es wacht also jetzt niemand in Deutschland auf und sagt, oh, heute müsste ich mal in ein Startup investieren. Sondern wir mussten die Idee erstmal platzieren. Aber das war halt sehr viel Scouting. Wir mussten mit vielen Leuten reden. Ja? Und da, da sind Sachen auf uns zugekommen. Lach-Yoga-Unternehmen äh, und so weiter. Also jeder wollte seinen Shot haben, muss man ganz klar sagen. Weil, wie gesagt, diese Frühphasenfinanzierungslücke, die war immens. Und äh, alle sagten, oh, Crowdfunding oder Crowdinvesting, wie wir es genannt haben, äh, das wäre ähm, eine Möglichkeit, die zu schließen. Und deswegen sind wir überrannt worden, muss man sagen. Und wir, wir saßen in diesem kleinen Büro in, in Langwitz. Jeder hat irgendwie alles gemacht. Und zu jeder Uhrzeit, muss man auch ganz klar sagen. Unsere, unsere Devs, ähm, die, ich weiß gar nicht, ob die jemals geschlafen haben. Keine Ahnung. Das war, das war immens, ja. Ja, ich meine, was ich damals geil fand, wir waren ja, wir waren ja alles in einer Person. Wir haben ja alles gemacht mhm. und alle, die da waren, wir waren ja nur fünf. Und jede Kampagne war ja so richtig, also jede Finanzierungsrunde war so eine richtige Kampagne. Wir haben ja immer so einen Countdown gemacht, so ein geheimes Stimmt. Thema Countdown. Stimmt, ja. Und natürlich das Investometer, das war natürlich krass. Das Speedometer, genau. <lacht> Genau, die Anzeige. Wie schnell es geht, ja. ja wir ja. haben ja mehr damit ähm, gespielt, auch mit Stell dir mal vor, du hättest investiert in, ja. ne, in der frühen Phase, in Facebook oder irgendwie sowas. Also auch so dieses Träumen ein bisschen anregen. Ne? Stell dir vor, du hättest in Vögel investiert, als noch niemand wusste, dass bald alle zwitschern. Stell dir vor, du hättest in Glück investiert, als der Schrei noch ein Flüstern war. Mit Companisto kann jetzt jeder in Wachstumsunternehmen und Startups investieren. 
Ja, nach der Gründung gab es auf jeden Fall einen Trend. Das Thema Crowdinvesting äh, poppte auf, ähm, viele Plattformen entstanden. Die Finanzierungsrunden wurden größer. Am Anfang äh, die Finanzierungsrunde von Companist und auch von, von Doxa. Die ersten Runden, die waren ja alle gedeckelt bei 100.000 Euro. Da haben sich aber damals alle drüber gefreut. Also alle haben gesagt, das ist ja richtig äh, klasse. Ich weiß noch, wie dieser Zähler dann auf fünf, also um die 25.000 Euro war. Und ähm, wir brauchten wirklich ähm, Geld, äh, um es mal ganz einfach zu sagen. Und ich weiß noch, wie ich David anrief und, und, und fragte, können wir da jetzt irgendwie Schluss machen? Wir brauchen jetzt diese 25.000 Euro. Äh, und dann lachte äh, David und, und äh, meinte, nee, wir lassen das jetzt mal weiterlaufen. Äh, äh, aber wir können mal schauen, ob wir da vielleicht eine frü frühere Auszahlung machen können. Und äh, wir, wir, wir haben dann immer wirklich diese, diese Counter verfolgt. Ja? Teilweise ist das irgendwie im... Minutentakt da äh, Investments eingegangen. Äh, andere Unternehmen ja, kamen nicht so richtig von der Stelle. Wir haben aber übrigens für alle Unternehmen den gleichen Aufwand betrieben, muss man ganz klar sagen. Also wir waren immer hands-on mit denen und äh, immer zu erreichen und, und so weiter. Aber man muss ganz klar sagen, dass wir nicht für alle denselben Effekt erzielen konnten. Also bei Companisto zum Beispiel, der ersten Finanzierungsrunde, das größte Investment, was es bei uns gab, waren ja, ich glaube, 2.500 oder sogar 2.000 Euro. Das war das größte Investment. Mit Abstand, glaube ich, auch. Ja. Genau. Kein anderer hat äh, so viel da investiert. Das war ein überwältigendes Gefühl, so auf einmal zu sehen, ja, da kommen immer mehr Leute dazu, die man nicht kennt und äh, die, die machen mit, die glauben an diese Sache. Es, es gab halt so ähm, Unternehmen wie Five Cups und Some Sugar. Ich glaube, da wurden zum ersten Mal 150.000 oder 180.000, irgendwie sowas äh, und Tame auch äh, geraced. Und da haben wir gemerkt, okay, jetzt, jetzt, da geht was jetzt, ja das, was in Bewegung geraten und äh, die, die Leute haben Bock drauf. Diese Summen wurden immer größer und ähm, das äh, Weißenhaus war so ein Ding, ne? 7,5 Millionen, äh, also das war, das war ein Ausrufezeichen, das haben alle, das haben alle gehört. Weißenhaus ist etwas ähm, ganz Einmaliges. Es gibt viele Schlosshotels in Deutschland, äh, aber so etwas Einmaliges wie Weißenhaus findet man so nicht. Wenn man äh, über 400 Jahre altes Schlossgut, das im Kern grundsaniert wird, ähm, auf 75 Hektar, ähm, wo es nur uns gibt. Wir sind hier wirklich für uns. Also das, ähm, was wir hier ähm, natürlich auch dem, dem Gast äh, anbieten wollen, ist natürlich einmal die Abgeschiedenheit, die Ruhe, äh, die Weite, die er hier genießen kann, äh, direkt an der Ostsee gelegen, natürlich perfekt. Es war schon ein krasses Gefühl, um, glaube ich, so ein erster Glimpse, Mhm. Was da so möglich ist, wenn halt mhm. viele zusammenkommen. Mhm. Ja, unglaublich. Also da waren wir ja auch auf Wikipedia ganz lange unter der Liste der, ich glaube, zehn größten Crowd Investings der Welt. Ne? Ähm. Ja, und dann sind sie halt irgendwann umgezogen Anfang 2014. Das war dann schon ein großer Schritt. Und dann gab es auch immer mehr Personal. Da dachte ich dann, wow, jetzt wird's groß. Mhm. So, so vom Spirit her war schon cool irgendwie, ne? weil alle zusammen angepackt haben. Wir sind ja alle zusammen umgezogen. Ja. Erst in Langfels alle gewesen und alle haben sich ja gefreut, dass ja. wir hier nach, äh, nach Kreuzberg, ein bisschen zentraler, schönes, großes Office. Film noch mal, was ich äh, wir hatten auf einmal so viel mehr Platz. Wir haben am Anfang, wir hatten einen eigenen Aufzug auf einmal, wir haben Elevator Pitches in, in, den, in dem Aufzug gedreht und so ein Zeugs. Ja? ja, plötzlich, wie soll ich sagen, also wir waren auch vorher schon eine Company, aber, aber dann wurde es sichtbar, ja? dann, dann waren wir da und eine ganz andere Ebene. Das war auch jetzt repräsentativ, das war Langwitz nur bedingt, ehrlich gesagt. Ja? Und dann hat sich es weiterentwickelt, das ähm, Modell hat sich geändert, man konnte dann mehr ähm, investieren, dann kamen dann die erste 250.000 Euro Runde, 500.000 Euro Runde, also es hat sich immer weiter entwickelt. Drei, zwei, eins.
jeder Einzelne kann jetzt in unbegrenzter Höhe auf Companisto investieren. Und diese Kombination führt jetzt dazu, dass wir jetzt noch mal eine ganz, ganz andere Dimension vorstoßen. Der größte Schock für Companisto, das war im Jahr 2013. Wir hatten gerade die Finanzierungsrunde für Weißenhaus beendet. Das war eine Finanzierungsrunde über 7,5 Millionen Euro, also ein unglaubliches Volumen damals. Wir waren natürlich total auf Wolke 7. Das war eine der größten Crowdfinanzierungen, die es da weltweit gab zu dem Zeitpunkt. Und es lief also alles wie am Schnürchen. Und dann gab es irgendwann den einen Tag, da erinnere ich mich noch wirklich gut dran. Es war ein Freitagabend, Tamo und ich saßen noch im Office. Ich hatte eigentlich schon meine Sachen gepackt und plötzlich klingelte das Telefon. Bin ich rangegangen und dann meinte eine Stimme, Herr Zwinge, Sie kennen mich nicht, aber ich kenne Sie. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wie ich heiße, aber ich muss Ihnen sagen, dass hier gerade ein Gesetz abgestimmt wird zwischen den Ministerien. Und ich habe mir das angeguckt und wenn das so durchgeht, dann können Sie das, was Sie jetzt machen, Ihr Crowdinvesting, so nicht mehr weiter betreiben. Wenn das durchgeht, dann ist Crowdinvesting tot. Und legte dann auf. Und auf einmal saßen Tamo und ich da im Office mit dieser Information. Ne, dann bist du da am, am Freitagabend und du hörst dann da gerade, da wurde gerade ein Gesetz beschlossen, also noch nicht formal beschlossen, aber jedenfalls die Bundesregierung hat sich darauf geeinigt mit den zuständigen Ministerien. Und wenn das durchgeht, ist es vorbei mit deinem unternehmerischen Traum. Ne? Ja, heute kann ich darüber schmunzeln, aber damals war es schon ein echter Schock. Man kann sich ja vorstellen, ein Unternehmen aufzubauen, auch zwischen Gründern ja, miteinander klarzukommen, ähm, all diese Dinge zu schaffen, Kunden zu gewinnen, all das ist enorm schwer. Aber wenn es ein Gesetz gibt, was am Ende das unterbindet oder beeinträchtigt, was man macht, dann ist man sehr machtlos. Und so fühlten wir uns auch in diesem Moment. Und natürlich waren wir erstmal paralysiert, ne? wussten jetzt nicht, was, was machen wir. Ja, haben uns dann aber relativ schnell gefangen, ja, das gehört auch dazu. Ähm, so nach, nach, nach 20 Minuten wurde dann so unser, unser Kampfesgeist dann äh, geweckt. Und dann haben wir erstmal gedacht, okay, jetzt schreiben wir erstmal auf, warum es dieses Gesetz so in dieser Art und Weise nicht geben sollte. Welche Probleme denn junge Startups haben, um Kapital zu sammeln. Und wie wichtig es ist, eben auch Privatinvestoren mit äh, an Bord zu holen, mit einzubeziehen, die Netzwerke, äh, die dort geschaffen werden, ne? Demokratisierung von Wagniskapital, Startup-Finanzierung, das haben wir erstmal alles aufgeschrieben. Und dann haben wir überlegt, gut, und an wen schicken wir das jetzt? Letztendlich haben wir dann lauter Akteure, alle Wirtschaftsministerien der Länder, alle Institutionen, die wir glaubten, äh, erreichen zu müssen, einfach gesammelt aus dem Internet. Also haben Gott und die Welt angeschrieben äh, und sozusagen erstmal überall diese Message platziert. Hier gibt es ein großes Problem, weil positiv war ähm, zunächst mal, das Gesetz zielte eigentlich nicht direkt auf Crowdinvesting ab. Man versuchte mit diesen Maßnahmen gar nicht explizit Crowdfunding zu treffen, sondern das war eben ein Beiprodukt dessen, dass man versucht hat, den gesamten Markt der Vermögensanlagen zu regulieren, weil es ähm, äh, bei einer anderen Anlegeklasse Probleme gab, wo die Anleger und Anlegerinnen um viel Geld betrogen worden sind. So, aber das war eigentlich der regulierte Markt. Und die Politik hat dann überreagiert und hat dann versucht, dann gleichzeitig alles andere auch zu regulieren und äh, hat dann versucht, ähm, ein Gesetz auf den Weg zu bringen, das nannte sich das Kleinanlegerschutzgesetz. Es war aber in Wirklichkeit in vielen Punkten gar nicht darauf angelegt, Kleinanleger und Kleinanlegerinnen zu schützen, sondern es ging irgendwie nur darum, ähm, Handlungsfähigkeit der Politik zu zeigen. Aber es war eben so geschrieben, dass es eben Crowdinvesting äh, letztlich unmöglich gemacht hätte. Ich erinnere mich, wie wirklich richtig viel also politische Arbeit und Aufklärungsarbeit so von beiden irgendwie ähm, angestrengt wurde, wie sie das so ein bisschen wie so ja, aus dem Boden gestampft haben. Irgendwelche Paper, in denen sie was erklären. Es wurden, es wurden ähm, Verbände gegründet, Stellungnahmen verfasst. Nachdem wir diesen Brief verschickt hatten, gab es auf einmal extrem viele Reaktionen. 
Wir haben dann auch den, den Carsten Wenzlaff ähm, eingebunden, der sich schon zu dem Zeitpunkt sehr stark für die Branche ähm, interessiert hat und engagiert hat. Das Kleinlegerschutzgesetz, äh, das kam für uns schon ähm, in gewisser Weise unvorbereitet, weil die Branche bis dahin sehr, sehr gut gewachsen war. Es kamen zahlreiche neue Plattformen an den Markt. Es gab ein großes Interesse von den Anlegern und Anlegerinnen. Es gab viele Unternehmen, die das dringend gebraucht haben, den Zugang zu Kapital. Und unsere Schwierigkeit war an der Stelle, dass wir dann erstmal auch der Politik klar machen müssen, dass sie hier eine Wachstumsbranche kaputt machen, die überall anders in Europa auch am Entstehen und am Florieren war. Auf europäischer Ebene wurde daran begonnen, einen europäischen Rahmen für Crowdfunding zu schaffen. Den gibt es auch mittlerweile. Aber damals war der wirklich in der Anfangsphase. Aber trotzdem hat damals auch schon der zuständige Europäische Kommissar gesagt, Crowdfunding, Crowdinvesting ist ein ganz wichtiges Mittel, um gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen den Zugang zu Kapital zu machen. Und dann hat aber eine monatelange sozusagen politische Arbeit begonnen. Weil dann kamen die, die ganzen persönlichen Gespräche, ähm, mussten dann geführt werden eben mit, mit Abgeordneten, mit den Ministerien. Wir haben dann mit den äh, ähm, beteiligten Parteien gesprochen, mit der Bundesregierung. Wir waren im Bundeskanzleramt zusammen und äh, wir haben da wirklich sehr, sehr viel mobilisiert. Und äh, Tam und David haben auch sehr konkret mit Zahlen, die sie bei Companisto dann eben sehen konnten, ähm, argumentiert. Das, was für mich sehr hilfreich war, weil zum Beispiel Tamo äh, und David dann, wenn wir die Gespräche hatten, sagen konnten, ja, unser durchschnittliches Investment äh, von einem Einzel von einzelnen Person ist weit höher als das, was ihr ins, ins Gesetz reinschreiben wollt. Also ihr macht den Markt damit kaputt, dass ihr die Leute künstlich versucht irgendwie einzuschränken, die das vielleicht gar nicht wollen. Und dann am Ende dieses Prozesses haben wir gesagt, wir bräuchten eigentlich eine Verstetigung dieses ganzen ähm, äh, Themas und haben dann den Bundesverband Crowdfunding gegründet. Weil wir uns überlegt hatten, okay, wenn wir für unsere Sache einstehen müssen, müssen wir einen Verband gründen. Wir hatten ja gar keine Ahnung von Lobbyarbeit. Ganz krasser Moment, den ich, den ich tatsächlich heute noch so richtig weiß, ist, wie äh, Tamo im Sachverständigenausschuss im Bundestag angehört wurde. Also ich wurde dann eingeladen als ähm, Sachverständiger von dem Finanzausschuss des Deutschen Bundestages, dann eben vorzutragen, wie eben unsere Auffassung, also die Auffassung der Branche ist zu diesem Gesetz. Und das war so die letzte Chance für uns, jetzt nur dieses ganz große Unheil noch mal abzuwenden. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann beginnen wir mit der zwölften Sitzung des Finanzausschusses mit der öffentlichen Anhörung am heutigen Mittwoch, den 13. Juni. Ich bin ja kein Berufspolitiker, zum Glück. Und auf einmal muss man dort sitzen vom Finanzausschuss. Und dann hast du da drei Minuten Zeit, um das zu erzählen. Und da tickt die Uhr. Und du weißt, wenn du jetzt nicht überzeugst, dann ist es vorbei. Industrie, das sind aber nicht die kleinen und mittleren Unternehmen. Deswegen muss das hier dringend angepasst werden. Vielen Dank für die Fraktion. Das war richtig krass. Ja, essentiell tatsächlich. Entweder geht es weiter oder nicht. Die Abgeordneten sitzen dann so im Kreis rund vor einem äh die äh, Zuschauerbänke waren alle voll, sozusagen, weil eben sehr, sehr viele ähm, Verbände und Interess Interessen davon betroffen waren. Also es war wirklich schon ein wichtiger Moment. Und dann das heißt es irgendwann dann, äh, gut, Herr Zwinge, vielen Dank. Äh, und du gehst da raus und du weißt nicht, äh, woran bist du dann. Und dann wartest du und wartest und wartest. Und dann kam irgendwann auch wieder äh, eine Nachricht. Die Regierungskoalition hat sich darauf geeinigt, da gibt es nochmal eine Anpassung. Die sogenannte Crowdfunding-Ausnahme, die den Plattformen ermöglicht, wenn sie bestimmte Kriterien einhalten, dann äh, wesentlich höhere Volumina zu finanzieren und zu vermitteln, als wenn das, wenn das Gesetz einfach so auf sie angewendet werden. Im Endeffekt, um es abzukürzen, haben wir dann es geschafft, dass ja, ein Gesetz verfasst wird und dann drin steht, dass das, was wir machen, gewünscht ist. Und dann gab es natürlich so die, die Riesenerleichterung, weil das dann das war, was wir tatsächlich brauchten. Also ich persönlich einfach so aus der Juristenperspektive fand es irgendwie krass, dass tatsächlich Formulierungen von äh, Tamo und David bzw. aus dem Paper dann tatsächlich Eingang gefunden hatten in, äh, in die Gesetzestexte. Ähm, das war so monumental irgendwie. Diese Crowdfunding-Ausnahme, die besteht eigentlich auch noch bis heute und die hat auch im Wesentlichen die europäische Gesetzgebung beeinflusst. Das wird vielleicht von der Politik oder von, oder von den Medien gar nicht so verstanden, wie wichtig eben dieser parlamentarische Prozess ist, weil wenn man beim im Finanzausschuss ähm, das gut rüberbringen kann, dann kann man es wirklich auch schaffen, dass Politiker später ähm, 
eher noch bereit sind, zum Beispiel Kompromisse einzugehen. Und das war eben damals auch der Fall, sozusagen, dass dann Kompromisse möglich waren, eigentlich aufgrund der Performance, die Tamuda im Finanzausschuss gemacht hat. Äh, ging nicht ganz so weit, wie wir es uns gewünscht hatten, aber äh, für uns war erstmal das Geschäft, das Crowdinvesting, das war gerettet. Es konnte erstmal weitergehen. Ja, die Presse. Ist so ein bisschen bittersweet für mich. Natürlich haben wir auch von der Presse profitiert, als die Crowdinvesting-Branche damals entstanden ist. Gab schon einen Hype, da wurde viel drüber geschrieben. Was mich an der deutschen Presse nervt, ist, dass wir immer den Fehler im System suchen, dass wir uns immer kleiner reden, als wir sind. Es gab natürlich irgendwann die erste Pleite, ein Unternehmen, was gescheitert ist, was natürlich passiert. Und dann haben wir schon dieses auch News- und Click-Bashing erlebt dass das halt relativ groß überall gespielt wurde. Ein Falsch ist doch gut. Wir brauchen eine Kultur, die experimentieren, fördert und ähm, Fehler machen, uminterpretiert in ein Dazulernen. Und in Deutschland redet man immer erstmal alles klein und alles wird dreimal umgedreht. Und diese Ingenieursdenke bremst ganz schön aus. Es wird immer noch viel zu viel über das Scheitern berichtet, über Fehlschläge. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen zu einer medialen Sensationsgier und auch dem, was man glaubt, was das Publikum lesen möchte, geschuldet. Wahrscheinlich hat der Mensch so an sich, dass er mit äh, Neuem und Hochinnovativen und dem Unbekannten so seine Problemchen hat. Insofern müssen wir schauen, dass die Startups da Wege zeigen, die der breiten Öffentlichkeit erübrigen, dass es möglich ist, eigene Sachen in die Hand zu nehmen und an diesem äh, Wandel der Welt mitzuarbeiten und mitzugestalten, äh, ohne nur die Risiken und die Downsides daran zu erkennen. Wenn man immer, immer gesagt kriegt, dass man nichts kann, dann ist das auch eine Art von Kultur, die führt auf keinen Fall dazu, dass sich mehr Leute trauen. Ja? Sondern die führt dazu, dass die Leute immer kleiner werden und sich auch als klein empfinden. Und da kann man schon was ändern. Und dazu kann Presse und Öffentlichkeit eine Menge beitragen. Ähm, Würde ich mir zumindest wünschen. Ja, also ich persönlich kämpfe dafür. Ich biete mich persönlich auch immer wieder an. Ähm, ich habe auch Redakteure angeschrieben, meistens ohne Resonanz, ähm, weil sie immer denken, man möchte ihnen irgendwas verkaufen oder das eigene Produkt pushen. Ähm, aber darum geht es gar nicht. Es geht wirklich darum, der Gesellschaft klarer zu machen, auf was von einem riesigen Innovationspool wir eigentlich sitzen und, und ja, wie wenig der zum Teil noch genutzt wird. Mauern einzureißen ist natürlich immer schwierig. Etwas neu zu machen ähm, und anders zu machen, äh, da hat man immer Widerstände, ähm, die man erfährt. Und es ist ja auch nicht so, dass jeder ähm, das äh, gut findet. Es gibt auch äh, Kritiker von, äh, von Crowdinvesting. Aber diese Kritik hat eigentlich immer eine Zielrichtung. Die Kritik ist immer die, die Investoren, die dort investieren, die wüssten nicht, was sie dort machen. Und es sei zu riskant für sie. Und hinter dieser Kritik steckt eigentlich immer ein, ich würde schon fast sagen, eine Art Weltbild, aber zumindest ein Bild, nämlich des unmündigen Investors. Jemand, der eigentlich nicht selbst entscheiden können sollte, welches Risiko eingeht. Er darf so auf Amazon da für sich einen Whirlpool für 25.000 Euro bestellen, aber er soll bitte nicht 500 Euro in ein innovatives Unternehmen, was ein gesellschaftliches Problem löst. Da soll er nicht rein investieren. Das, ist zu, das sei zu riskant. Wenn man in Startups investiert, dann muss man sich natürlich klar sein, dass das immer eine ein Risiko ist, weil man investiert in sehr junge Unternehmen, die sehr innovative Geschäftsmodelle haben, wo alles Mögliche schief gehen kann. Und oft hat man dann in Deutschland die Situation gehabt, dass wenn es mal ein, eine Insolvenz gab oder sowas, dann wurde das sozusagen immer gleich gesagt, das ist hier ein Beispiel dafür, warum Crowdinvesting gar nicht funktioniert. Aber die meisten Investoren, Investoren, die ich kenne, die auch zum Beispiel auf dem Angel Club von Companisto sind, die wissen eigentlich, dass es gar nicht darauf ankommt, ob man jetzt eine Insolvenz hat oder zwei in dem Portfolio, sondern es kommt eben auf das gesamte Portfolio drauf an. Leute gehen bewusst Risiken ein, dass, man, dass das ein riskantes Investment ist. Das versteht jeder auf Companisto. Das wird überall kommuniziert. Aber die Menschen entscheiden sich dafür, dieses riskante Investment zu machen, weil sie eben sagen, ich möchte, dass etwas Bestimmtes mit meinem Geld passiert. Ich möchte eine bestimmte Idee, ein bestimmtes Unternehmen möchte ich fördern. Und da gehe ich auch dieses Risiko ein, dass dieses Investment sich nicht erfolgreich entwickelt. Das ist eine Entscheidung von einem mündigen Investor, von einem mündigen Bürger. 
Und wenn man das versteht, dann fällt diese ganze Kritik, die es am Crowdinvesting gibt, dass das zu riskant sein, die fällt üblicherweise dann in sich zusammen. Ich gucke mir jedes Unternehmen sehr individuell an, ähm, gucke, ob die Idee passt, ob die Gründer passen ähm, und es ist mir ehrlich gesagt komplett egal, ob das jetzt eine populäre Branche ist oder nicht. Für mich ist das Einzelunternehmen entscheidend. Man muss es immer als Spielgeld betrachten, weil das Investment in ein Startup ist einfach nicht sicher. Aber wenn man ein Stück weit mutig ist, kann es sich am Ende auszahlen und nur wer wagt, der gewinnt. Ich glaube, jeder definiert erfolgreichen Startup anders. Nicht immer nur vielleicht die Marge oder das, was man investiert hat und das, was man am Ende rausbekommen hat. Wenn wir große Probleme gemeinsam lösen wollen, und es gibt viele Probleme, die wir gemeinsam nur lösen können, dann muss ich auch das Vertrauen in den Einzelnen und die Gemeinschaft haben und ihnen etwas zutrauen. Deswegen finde ich das immer schade, wenn jemand meint, dass die Crowd etwas wäre, die ganz leicht zu beeinflussen sei. Am Ende sind das Menschen aus der Gesellschaft. Es gibt ja mittlerweile viele Belege dafür, dass gerade bei der Lösung komplexer Probleme es darauf ankommt, sehr unterschiedliche Menschen zusammenzubringen. Und das ist auch meine Idee oder meine Vision, dass ich glaube, dass wir uns als Menschen verbinden und zusammen kooperieren sollten, um Großes auf die Beine zu stellen. Das war schon immer so und das sehe ich auch in dem Bereich Innovation vorantreiben so. Die Menschen sind da, die haben Lust drauf, sich einzubringen. Ich glaube, das Entscheidende ist eigentlich erstmal zu verstehen, dass man sich einbringen kann. Das ist ja erstmal gar nicht klar für die allermeisten Menschen, dass man Teil von so einer Innovationsgesellschaft sein kann. Oftmals, wenn man über den Innovator spricht, dann denkt man an den Gründer und die Gründerin. Das stimmt. Das sind die Leute, die vorangehen, die diese Ideen entwickeln, ein Risiko eingehen. Aber es braucht Wegbereiter und Wegbereiterinnen die auf dem Weg bereit sind, dieses Risiko mitzutragen, sich finanziell einzubringen und Expertise einzubringen. Es gibt ja so ein Sprichwort, ähm, wenn viele kleine Menschen viele kleine Schritte tun, dann gibt es insgesamt für alle zusammen einen großen Schritt. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen unser Leitgedanke. Viele kleine Investoren ersetzen einen großen Venture-Capital-Fonds beispielsweise. Dieser Gedanke, der gefällt uns eigentlich sehr gut, dass ähm, letztendlich die Veränderung, äh, die Revolution von unten herauskommt. Deswegen bin ich auch so überzeugt vom Crowdinvesting, weil es uns von dem alten System sozusagen entkoppeln kann, weil der Mensch den Menschen unterstützt, weil man authentische Geschichten erzählt, weil man auch, wenn man scheitert, das kommuniziert und den Leuten zeigt, dass nicht mal alles perfekt ist. Das führt natürlich auch dazu, dass das Schwarmgeld zusammengeführt wird, was dazu führt, dass das Unternehmen unterstützt werden. Das ist also ein, ein ganz, neuer, ähm, ganz neuer Strom von Kapital in diese Branche rein. Also das, das finde ich unheimlich wichtig und richtig. Wir sehen die Verschiebung von rein wachstumsgetriebenen Startups und Ideen hin zu substanzielleren Lösungen, weil die Welt die nämlich auch braucht. Wir müssen lernen, dass diese Welt eine unheimlich heterogene Sache ist und dass wir uns heterogen vernetzen müssen. Wir müssen diverser werden in unseren Sozialkontakten, weil nur dann werden wir, werden wir uns selbst überleben. Also die Rettung der Menschheit besteht darin, dass wir auf Leute zugehen, mit denen wir eigentlich nicht reden möchten. Ich bin mal über den TED-Talk von Yuval Harari gestoßen, warum wir Menschen eigentlich den Planeten beherrschen. Und seine Antwort darauf ist, dass wir die einzige Spezies sind, die es schafft, in großer Anzahl flexibel miteinander zu kooperieren. Das heißt, das Potenzial der vielen, viele, die sich engagieren und einbringen, das kann ein Affe zum Beispiel nicht. Der kann mit jemandem kooperieren, mit einem anderen Affen, den er kennt und mag, mit dem kann er sich eine Banane teilen. Aber man kann nicht tausend Affen in ein Stadion setzen und glauben, dass sie miteinander kooperieren. Das können aber Menschen. Und das Thema, was mich heute am meisten packt, ist die Kraft des Kollektivs. Das, was viele gemeinsam leisten können, im Unterschied zu Einzelkämpfern. Und ich glaube, wenn wir dieses Potenzial heben, werden wir ganz andere Arten von Unternehmertum aufbauen die eine ganz starke Vernetzung mit der Gesellschaft haben, was, glaube ich, mit vielen von uns sehr viel machen wird, im positiven Sinne. Ich habe in meiner Vergangenheit in einigen 
Startups gearbeitet, die ich auch selbst gegründet habe und auch in einigen Großkonzernen. Und mein Eindruck ist, Innovation in Großkonzernen ist tot. Innovation ist getrieben durch Startups. Die großen Unternehmen sind träge, ähm, sind, sind, sind nicht so schnell, so agil. Ähm, und Startups sind, äh, bilden sozusagen eine ganz wichtige Funktion in, in der Wirtschaft, ähm, um neue Ideen voranzubringen. Weil wir eben nur in gewissen Bereichen eben permanent in Deutschland gründen und ähm, die Investoren eben auch gewohnt sind, in diese Bereiche zu investieren. Und bei den meisten Venture-Kapitalgebern sind ja auch wiederum angestellte Manager tätig. Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Dann habe ich am Ende halt einen Circle der, der Sicherheit. Ja. Das ist tatsächlich was, was ich schwierig finde in der ganzen Szene, dass es diesen einen vermeintlich richtigen Weg gibt und rechts und links davon ähm, immer noch manchmal so kritisch beäugt wird. Weil ich glaube, dass eine perfekte Startup gibt es nicht und den richtigen Gründer, die richtige Gründerin gibt es nicht und den einen richtigen Weg gibt es nicht. Und das ist tatsächlich was, wo ich mir wünschen würde, dass es in dieser Branche noch viel mehr Diversität gibt und zwar nicht nur im Hinblick auf Geschlechter, sondern auch im Hinblick auf unterschiedliche Wege zum Ziel zu kommen. Ich bin eigentlich insgesamt ein positiver Mensch, aber ich glaube, Deutschland muss sich da jetzt ähm, umschauen, weil in Europa sind wir da in anderen Ländern deutlich weiter, das ist eine deutlich größere Innovationsfähigkeit und auch Förderung. Ich sag mal so, die deutsche Finanzindustrie ist ja eher geprägt von ähm, Bankkontosparern. <lacht> so ist auch ein bisschen die, die deutsche Philosophie, auch in der ähm, Innovationstätigkeit. Äh, wir optimieren eher, als dass wir ganz neue Wege gehen. Ja, generell, äh, glaube ich, können wir in Deutschland für die äh, Startup-Kultur schon noch einiges tun. Ähm, ich habe von meinem relativ kleinen Blickwinkel aus, den ich habe, und ich bin ja nun mal auch Deutscher, immer wieder gesehen, dass es in anderen Ländern eine ganz, ganz andere Kultur gibt. Da ist man viel, viel offener für, für Innovationen, für Veränderung. Und ich finde, dass genau das sich hier natürlich auch immer mehr übertragen sollte. Deswegen finde ich, sind so Plattformen wie Companisto extrem wertvoll, weil sie genau das Ganze fördern. Wir müssen vielleicht auch mehr in die Schulen gehen. Ja? Das Wissen, das man braucht, um ein Unternehmen zu gründen, das Mindset, das es braucht, um Unternehmen zu gründen, ähm, das ist etwas, das in der Schule nicht thematisiert wird. Das ist etwas, mit dem man nicht in Berührung kommt, mit dem viele Studenten auch im Studium nicht in Berührung kommen. Und ich glaube, das ist ein großes Defizit, was die Zukunft angeht, ähm, um neue Unternehmen quasi ähm, und auch neue Unternehmensgründer äh, hervorzubringen. Wir, wir haben Top-Universitäten, wir haben, wir haben äh, Exzellenzcluster noch und nöcher, gerade im, im Medizin-Tech-Bereich und, und solchen Sachen. Und äh, ich, ich glaube, da, da kann wirklich einiges gehen, wenn man dieses Land auch insgesamt stärker digitalisiert. Noch ein Gruß an die Politik, äh, da, da müssen wir was tun. Ja. Ich glaube, wir brauchen Anreize, wir brauchen ja, Erfolgsbeispiele, um zu sagen, okay, den Weg kann ich auch gehen, das wäre auch was für mich. Ähm, ich bin... Du merkst in der Hochschule immer wieder, die guten Leute werden so aktiv abgeworben, das ist so ein Kampf um Köpfe. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, im Bereich Unternehmertum diese Erfolgsbeispiele zu haben, die wir an vielen Stellen in Deutschland sind, sehr, sehr oft sehen. Aber ich glaube, auch in der Breite brauchen wir Möglichkeiten, dass fitte, junge Leute, sage ich mal, sich für den Weg Unternehmertum entscheiden. Ansonsten gehen vielleicht viele Ideen, die in der angewandten Forschung und der Forschung, sage ich mal, als Potenzial da liegen, vielleicht verloren. Was in unserem spezifischen Fall als MedTech-Unternehmen auf jeden Fall dazu kommt, ist das Maß, die Menge an Regularien. Also ich arbeite das auch gerade auf, weil es einfach unglaublich ist und man muss es der Politik noch klarer aufs Brot schmieren, was das für eine Belastung ist für gerade kleine Unternehmen, wie die Bürokratie und die Auflagen in Deutschland Leute behindern und viele, die auch gegründet haben, irgendwann die Schnauze voll haben. Die, das, das Mindset, das muss sich ändern. Und das Mindset, das ändert sich nicht von oben, sondern das Mindset muss sich durch die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen genug ändern. Genug kluge Köpfe gibt es in Deutschland. Definitiv haben wir sehr, sehr viele Chancen und sehr, sehr viel Bedarf aktuell und auch sehr, sehr fähige Köpfe. Aber ich glaube, wir müssen, um das Potenzial zu heben, die Rahmenbedingungen weiter verbessern. Und ich glaube, hier gibt es eine ganze Reihe von Hausaufgaben, wo man gute Beispiele braucht, Menschen motivieren muss, auch den gesellschaftlichen Wert von Unternehmertum auch ein bisschen anders betonen muss, um hier wirklich ja, Schwung auf die Kette zu bekommen. Das kann gelingen und ehrlich gesagt muss es gelingen. Man muss es nur irgendwie, glaube ich, klug verzahnen. Wenn tausend Menschen sich an einem Startup beteiligen, dann wird da sehr viel Energie und Kompetenz frei, wenn es gelingt, die effektiv zusammenzubringen. Und da glaube ich daran, dass diese Erkenntnis sich durchsetzen wird, dass 
jeder Teil sein kann von so einer Innovationsgesellschaft. Sei es jetzt, weil er in ein Startup investiert oder auch, weil er Netzwerke öffnet, Türen öffnet. Ja, das muss ja nicht rein finanziell sein oder sich sonst irgendwie einbringt. Ich glaube, wenn dieser Gedanke Fuß fasst, dann werden sich sehr, sehr viele Menschen anschließen dem und dann wird eine richtige Bewegung daraus entstehen. Und dann wird es in Berlin und in Hamburg und in Frankfurt und auf dem Land überall wird es Menschen geben, die sich zusammentun werden und überlegen werden, wie kann ich bestimmte Probleme lösen? Wie kann ich Unternehmen fördern, die diese Themen angehen? Und ich glaube, wir werden eine Dynamik sehen, die können wir uns gar nicht vorstellen. Und ich glaube, dass wir dann auch in der Zukunft großartige Innovationen hervorbringen werden, Unternehmen hervorbringen werden, die wirklich gesellschaftlich sehr, sehr relevante Probleme lösen werden in der Zukunft. Und dass wir dann auf eine Historie auch zurückschauen werden können, auf die wir wirklich stolz sind. Und das ist das, was mich da antreibt äh, an Companisto. Und ich trete dafür an, dass eben diese Vernetzung unter den Menschen, dass diese Bewegung weiter Fahrt aufnehmen kann und wir Innovationen zusammen als Gesellschaft vorantreiben. Ich glaube, Startups sind häufig der, der Antriebsmotor von irgendjemandem, der ein Problem gefunden hat, das ihn so wahnsinnig genervt hat, dass er gesagt hat, ich mache das jetzt anders. Und wenn es gut läuft, dann haben sehr viele Menschen dieses Problem. Startups können die Welt auf jeden Fall besser machen und werden es auch und sind essentiell für eine erfolgreiche, eine erfolgreiche Transformation und Wandel zu mehr Nachhaltigkeit, zu mehr Menschlichkeit. Je mehr nachhaltige, innovative Startups wir haben, desto besser ist das auch für das gesamte Ökosystem des Wirtschaftsstandorts Deutschlands, aber natürlich auch darüber hinaus gedacht. Also auf der einen Seite ja, Innovation ist wichtig, um die Wirtschaft voranzutreiben. Nein, die Werte kommen nicht aus der Innovation raus, sondern die müssen mit der Innovation vielleicht sogar erhalten werden und nicht dem, dem Geld geopfert werden. Wenn wir vor den aktuellen Problemen mal schauen, was wir zu lösen haben, dann sind es eben genau die Fragen, Wachstum hinzubekommen, aber mit einem bestimmten Zweck dahinter. Vielleicht ist das auch gerade die Chance für Startups, mit innovativen, guten Ideen jetzt solche Lücken zu füllen, wo man dann eben durch das Startup eine Brücke bauen kann quasi. Was ich besonders an der Startup-Branche schätze, ist dieser Innovationsgeist und der, der Wille, Dinge zu verändern und auch immer wieder ähm, der Wille, äh, nicht nur an sich in dem Bereich, in dem man unterwegs ist, was zu verändern, sondern auch über den Tellerrand hinauszuschauen und sich auch immer wieder selbst zu hinterfragen. Ich glaube, die Herausforderung da ist einfach immer nur, etwas zu finden, das sich sowohl wirtschaftlich lohnt, als auch nachhaltigen Erfolg und nachhaltigen Impact hat. Die Profitabilitätsfrage ist aber auf dem unternehmerischen Parkett nun mal die alles Entscheidende, die muss früher oder später ja jedes Unternehmen beantworten können. Und ich glaube, dass wir diese Frage in den Startups jetzt früher beantworten werden müssen. Es wird die Wachstumscases geben, aber es wird die Frage nach, wie wirst du profitabel, auch hinsichtlich der Ressourcen, die du verbrauchst als Unternehmen. Wie ist da Substanz drin zu verstehen und wie macht es die Welt tatsächlich etwas besser? Der Großteil der Startups, der entsteht, der hat Leute im Hintergrund, die sich aufmachen, diese Welt mitzugestalten. Der, der Kreis schließt sich gerade wieder für ein neues Zeitalter, das jetzt kommt. Die Zukunft der Wirtschaft und des Unternehmertums wird dezentraler sein. Wir kamen von den Jägern und Sammlern. Das waren dezentrale Netzwerke ohne richtigen Chef. Aber relativ cool, weil die Leute konnten machen, was sie wollten. Das war ein hoher Grad an Freiheit. Und wer jetzt sich diese Entwicklung anguckt, ne? Homeoffice und äh, Digital Natives und ich sitze mit dem Laptop am Strand und arbeite, wir gehen wieder zurück da, wo wir hergekommen sind. Kleine Gruppen von gut koordinierten Menschen, die miteinander Dinge machen. Zu erleben, dass sich Menschen verbinden, weil sie eine Innovation und eine Leidenschaft teilen und äh, aus diesem Grunde zusammenkommen, ähm, das ist etwas, was ich mir, glaube ich, 2012 bei Companisto nie vorgestellt hätte, was die Kompanisten und Kompanistinnen einfach erschaffen haben, indem sie es getan haben. Deswegen war das auch eine Quelle von Inspiration. Und ich glaube, ohne den Einfluss der Kompanisten und dieser Menschen wären wir auch diesen Weg gegangen, nicht gegangen. Wir wären nicht so erfolgreich gewesen in diesen zehn Jahren. Und wir wären auch nicht äh, so eine Community. Also das haben letztendlich auch die Kompanisten uns sehr stark 
gezeigt, was man eigentlich mit so einer Plattform machen kann. Ich glaube auch persönlich an eine Entrepreneur Society. Ich glaube, dass unsere Generation den Wandel ähm, vollzieht vom Konzern zu kleinen Unternehmen, kleinen mittelständischen Unternehmen, Familien geführt, was ja beim Startup-Bereich eigentlich auch so ist. Deswegen ist schon die Frage, was ist ein Startup? Startup muss ja nicht immer exit-orientiert sein. Es kann ja auch Social Entrepreneurship sein. Und da wird ganz viel passieren. Und umso weiter wir verstehen, dass Status und monetär nicht alles ist, sondern es darum geht, dass man halt eine coole Community, eine tolle Teams aufbaut und super Lösungen findet, dann haben wir da auch schon ganz viel geschaffen. Aber wir sind immer noch so ein bisschen zum Teil in dem alten System, in der alten Denke verhaftet. Und das bricht ja gerade auf. Und ähm, da machen wir alle, glaube ich, einfach unser Ding. Also ich bin da sehr zuversichtlich. Und wenn es uns gelingt, hier noch viel mehr den Mut zu geben, glaubt daran, beziehungsweise wir helfen euch, wir sind ein Netzwerk. Und es gibt auch Menschen, die daran bereit sind zu glauben, Dadurch eine Unternehmerkultur, die eigentlich eine Menschheits- oder Menschenkultur am Ende ist, sozusagen uns nicht mehr dazu bringt, nur noch Produkte, die andere entwickeln, zu konsumieren, sondern die aus uns heraus, aus unseren eigenen Ideen entstehen, äh, umzusetzen und täglich zu benutzen. Das wäre meine große Hoffnung. Ich glaube, dass Companisto in den nächsten 20 Jahren einen Teil dazu beitragen wird, Entrepreneurship und Investments näher zu bringen, näher an die Gesellschaft, näher an die Leute, die vielleicht selber betroffen sind ähm, und dass es damit die Möglichkeit öffnet, dass sich die Gesellschaft an Dingen beteiligen kann, die für die Gesellschaft wichtig sind. Ein neues unternehmerisches Denken auch in der Bevölkerung vielleicht mit sich bringen, also so ein nachahmer Effekt, dass auch junge Leute nach der Schule, nach dem Studium wieder mehr darüber nachdenken, in die Richtung, ich mache was Eigenes, ich starte eine eigene Firma zu denken. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir da Akteure haben, die da vorausgehen, vorausdenken, zeigen, dass Dinge funktionieren, die ähm, sagen wir, auch Widerstand aushalten und einfach ähm, ja, ein Stück weit auch eine, die nächste Generation mitnehmen und Unternehmertum auch so als, als Chance begreifen, unabhängig jetzt vom Geld ähm, mitzugestalten, äh, Ideen einzubringen, sich auszuprobieren, auch vielleicht frühphasiger mit kleineren Tickets zu beteiligen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir da einen großen, großen Schritt vielleicht sogar in den nächsten zehn Jahren gehen. Das sehe ich ein paar Unternehmen, die sich über Companisto finanziert haben, äh, mit ihren innovativen Ideen den Markt oder überhaupt die Gesellschaft idealerweise natürlich verändert haben ähm, und gewissermaßen zu Nachhaltigkeit, Klimaschutz, wie auch immer, beigetragen haben und dann zu einem der vielleicht großen oder zumindest größeren Player am Markt dazugehören. Das wäre natürlich so eine Wunschvorstellung für beide Seiten, denke ich. Und das ist, glaube ich, eine Sache, wie sich die Crowdfunding-Branche in der nächsten Zeit sehr stark weiterentwickeln wird. Sie wird verschiedene Anlegemöglichkeiten äh, offerieren, sowohl für Kleinanleger mit kleinen Summen, aber auch mit äh, Anlegern und Anlegerinnen, die größere Summen investieren wollen und die dann vielleicht in anderen Instrumente auch also, äh, investieren werden. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied und das wird äh, sehr, sehr hilfreich sein, auch in Zukunft, weil wir jetzt anfangen, große Krisen, große Probleme eher als Chancen zu entdecken und daraus Modelle zu bauen, die dafür sorgen, dass man da in Zukunft wirtschaftlich, sozialverträglich und ökologisch unbedingt ähm, richtige Wege findet. Und hoffentlich ist das ein Schlüssel dafür, dass wir auch noch langfristig hier auf unserem Planeten halbwegs gut leben können. Dass wir jetzt auf nachhaltigere oder nachhaltig basierende Geschäftsmodelle schauen werden und die in der Startup-Welt ihr Zuhause finden und vor allem ihre, ihr Nukleus finden, dass das, glaube ich, die Zukunft sein wird und Zukunft sein muss vor allem. Wir brauchen auch mehr Ideen dieser Art, denn die Probleme dieser Welt müssen von Menschen gelöst werden, die mit dem Kopf durch die Wand wollen. Und wer, wenn nicht die Startups und die Unternehmer sind, die besten Role Models dafür. Das sind die Mädels und Jungs, die da halt sich durchbeißen. Ich glaube fest daran, dass ab 2030 jedes neu gegründete Unternehmen im Einklang mit Mensch und Natur stehen muss. Und kein Unternehmen darf mehr ausschließlich für ökonomische Gewinne gegründet werden. Diesen Gedanken von Nachhaltigkeit oder von Ressourcen, ähm, Ressourcenbewahrung, äh, diesen Gedanken kann man den überhaupt paaren mit dem Gedanken von wirtschaftlichem Wachstum. 
Wie lange geht das gut? Wann, wann gibt es einen Konflikt? Ich weiß, ich bin da nicht jetzt wissenschaftlich drin, aber das sind ja Themen, die bewegen ja eigentlich die Gesellschaft. Und wenn man es schaffen würde, auch sowas in Kompanisto irgendwie so ein bisschen zu befeuern oder Leute zu suchen, die Interesse haben, an solchen Themen irgendwie zu denken, das fände ich richtig, richtig toll. Die Zukunft wird eine gute Zukunft. Ich muss sagen, ich als Gründer von Kompanisto freue mich wirklich auf die Zukunft. Weil ich habe das Gefühl, wir haben hier etwas angestoßen, was von uns, aber vielen anderen Menschen äh, vorangetrieben wird in der Zukunft. Ich habe das Gefühl, hier haben wir jetzt den Dominostein umgestoßen, der die ganze Kette äh, zum Umfallen äh, bringt. Und ich freue mich darauf, zusammen mit unseren Kompanisten da nach vorne zu schreiten und zusammen das umzusetzen. Nicht das alleine machen zu müssen, sondern Teil zu sein von einer Bewegung von vielen Menschen, die diesen Traum der Innovationsgesellschaft zusammen angehen. Kompanisto ist halt ein Fundament, was wir geschaffen haben, aber darauf wird jetzt gebaut von anderen Menschen, die sich da anschließen und Dinge damit tun und das bereichern. Und ich glaube, dieses Potenzial, was wir haben, dadurch, dass Kompanisto nicht nur das Team ist, was hier arbeitet, sondern die ganzen Menschen, Gründerinnen, Gründer, aber eben auch Menschen, die sich an den Ideen beteiligen, an den Unternehmen, was wir gemeinsam auf die Beine stellen können, als viele, als unterschiedliche Menschen. Das ist etwas, was mich so begeistert und kickt, dass ich merke, ich glaube, wir stehen tatsächlich noch ganz am Anfang von dem, was wir hier vorhaben.